ജിടി ഒരു മിനിറ്റ് ജിടി ജിടി ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പോ യഹോവ അങ്ങനെ ന്യായവിധി നടപ്പിലാക്കി എന്തിനാ ഈ മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും കുട്ടികളെയും മൃഗങ്ങളെയും കൊന്നത് അതെന്ന് പറയോ അവരെന്താ തെറ്റാ ചെയ്തത് മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളും കുട്ടികളെയും കൊന്നത് എന്തിനാണ് അതെന്ത് യഹോവ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം തെറ്റ് ചെയ്ത ഇസ്രേലിയരെ അത് എത്രയാ നാനൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പക മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ട് നടന്നിട്ട് എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാ ചെയ്തത് കടലാസിൽ കുറിക്കും എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന എന്താ വേണ്ട ഞാൻ ഇത്ര ചോദിച്ചോളൂ അനിൽപ്പെടുന്ന ഞാൻ ചോദിച്ചാണ് എല്ലാം മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു കാര്യം അതിനകത്ത് ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ അനിൽപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആരോ മൈക്ക് ഹലോ ആ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അനിൽ അയ്യപ്പൻ സഹോദരൻ നല്ലവണ്ണം ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹെഡിങ്ങിനെ പറ്റി നല്ലവണ്ണം അവതരണം അവതരിപ്പിച്ചു ഞാൻ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ട് എനിക്ക് അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് എന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവതരണം ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല അതിന് അറിവ് വേണം ഇതിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊച്ചാക്കുമല്ല ഈ പാനലിൽ സ്പീക്കർ പാനലിൽ ഇരിക്കുന്നവരും താഴെ ഓർഡിനൻസ് ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരിലും വളരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരും ഇതുപോലെ ഇത്ര നല്ലൊരു അവതരണം തരാൻ സാധിക്കുന്നവരായിട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അഥവാ ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവരൊക്കെ ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കും ഈ പുള്ളിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ മിനിമമായ വിദ്യാഭ്യാസമേ പുള്ളിക്കൊള്ളൂ പുള്ളി വലിയ ഹയർ എജ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നും ചെയ്ത ആളൻ പക്ഷെ ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാം പഠിച്ച് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി ലോകത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നെ അതായത് ഈ വിശ്വാ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ഏത് മതവിശ്വാസികളായാലും അതായത് ആ മതപ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒന്ന് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒരു ഗതിയും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അത് നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് കാണാം അവർ പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ദൈവ വിളിയുള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളവരെയും കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടമുണ്ട് ദൈവം വിളിച്ച് അതായത് പല ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടെ കടത്തിയിട്ട് വിളിച്ച് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന പോലെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് സൗലിനെ പോലെ അതായത് പൗലോസിനെ പോലെ അപ്പൊ ഈ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനായാലും പിന്നെ സഹോദരനായാലും നമ്മുടെ അനിൽ കോടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റായാലും പിന്നെ ഒരു ഒരാളുണ്ട് പുള്ളി ആരും അധികം അറിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പുള്ളി ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്റ്റീവ് അല്ല അത് പുള്ളിയുടെ പേര് അനീഷ് കാവാലൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരും അതായത് മറ്റു മതസ്ഥരായിരുന്നവരെ ക്രിസ്തുവിന് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തു അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലും അതായത് ദൈവ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം നിർത്തിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ദൈവദാസന്മാരാണ് അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഏയില അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ അനീഷ് കാവാലം അനിൽ കോടിത്തോ അനിൽ അനിൽ കോടിത്തോട്ടം പാഷ് ഇവർ മൂന്ന് പേര് ഇവർ മൂന്ന് പേര് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ പിന്നെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നെഞ്ചത്തടിച്ച് പറയാം അനിൽ ഇവർ ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് പേരും ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർ പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ സഹോദരനക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ പിന്നെ നേരത്തെ അതായത് ഈ പേരെടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മുസ്ലിം സ്വച്ഛത്ത് നിന്ന് വളരെ ചലഞ്ച് വന്നു നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വന്നിട്ട് വിമർശിച്ചു ഇപ്പൊ ഇവർ രണ്ടു പേര് അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ ബ്രദർ ആയാലും അനിൽ കോടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് ആയാലും അവർ വെറും ഇവരുടെ പിന്നെ ഈ ഖുറാൻ സൂറ അതിൻ്റെ ആയത്തെ പിന്നെ ഹദീസ് സൂറ സീറ എന്തൊക്കെ ആയാലും അത് അവർ വായിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അവരത് വിമർശിക്കുക പോലും ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇത്ര നല്ല രീതിയിലൊരു അവതരണം പിന്നെ പുള്ളി താങ്കൾ തേർട്ടി സെക്കൻഡിലൊന്ന് ചുരുക്കണേ 
ഇന്ന് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കോടിത്തോട്ടം പാഷനെ പറ്റി ഇന്നലെ ഒരു പിന്നെ ഇത് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ക്ലബ് ഹൗസിലും അതിനകത്തും പുള്ളിക്കാരന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി അറിവില്ലാതെ ഒരു രീതിയിലും പുള്ളി ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരന്റെ ആ പറയുന്ന ശൈലി തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ ഭാഷ എത്ര മൃദുലമായിട്ടാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് എത്ര ശാലീനമായിട്ട് പുള്ളി സംസാരിക്കുന്നത് പുള്ളിയുടെ വായിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇന്നും ഒരു തെറി കെട്ടിട്ടില്ല പുള്ളി ഇന്നലെ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന സ്ഥിതി അതനുസരിച്ചാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് പുള്ളി ആരെയും പിന്നെ അതായത് ക്രിസ്ത്യ വിഭാഗത്തിൽ പോലായാലും അതായത് പുള്ളിക്ക് അടിസ്ഥാനം ഈ കൊടിത്തോട്ട പാസിനായാലും അനീഷ് കവാലത്തിനായാലും നനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനായാലും അവർ സത്യ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉറച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അവർ സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ അത് ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരങ്ങളായാൽ പോലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഇവരുടെ ശത്രുക്കളെല്ലാം അവർ സ്നേഹമായിട്ട് അവർ പറയുന്നുള്ളൂ അവരെ ചലഞ്ച് വിളിച്ചതിന് അവരെ വെല്ലു വിളിച്ചതിന് അവർ മറുപടി കൊടുക്കുന്നു അതിന് ദൈവം അവരുടെ കൂടുണ്ട് ഇന്ന് പിന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ദൈവം കൺട്രോളിലാണ് ദൈവമാണ് സബ്ജക്ട് അത് തന്നെ പുള്ളിക്കാർ പുള്ളിക്കാർ പുള്ളിക്കാരന് ഇപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതെല്ലാം നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് നൂറ് ശതമാനം പുള്ളി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഞാൻ പുള്ളിയുടെ കൂടെ ആ വിഷയം തന്നെ പുള്ളി ആ വിഷയം പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി പുള്ളി ഹദീസിൽ നിന്നും പിന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നൂറ് ശതമാനം ശരിയായ കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പുള്ളിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച നമ്മളുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പക്ഷെ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണെന്നുള്ള കുറിച്ചൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും ചില പല രീതിയിൽ ഇതിനെ കാണുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും ഇത് സംഖ്യയാണ് ദുർസംഖ്യയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊക്കെ ചില മെസ്സേജുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ സിഡ്നി മലയാളീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ടോപ്പിക്കുകളിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്ന ദിവസവും ചർച്ചകൾ നടത്തുന്ന ഒരു ക്ലബ് ഹൗസ് റൂം ക്ലബ് ഹൗസ് ആണ് സിഡ്നി മലയാളീസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തില് ഏതെങ്കിലും പക്ഷപാതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ല പല തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആശയങ്ങളും അവർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരായിട്ടുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിക്കാറുണ്ട് അവർ അവരുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നു അതുമായിട്ട് അവരോടാണ് സംവദിക്കുന്നത് അതിൽ സിഡ്നി മലയാളീസിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മുൻവിധികളോ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് കൂടി വിനയപരിസരം ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് അതുകൂടാതെ ഞങ്ങൾ ഈ ക്ലബ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക അതുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ശ്രീ അരുൺ ഹലോ സാറേ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഇത് ഒരു സെക്യുലർ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി ആയിട്ട് അല്ല താങ്കൾ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഡിബേറ്റ് ചെയ്താണ് സംസാരിച്ചത് മിസ്റ്റർ ജി ടി അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് അല്ല അല്ല ഞാൻ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചതിന് മറുപടിയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാറുണ്ട് ഉടനെ എന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി വേറൊരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അല്ല നമ്മളെ നമ്മളെ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ എന്താണോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താങ്കളുടെ ഞാൻ ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ പോകാമെന്നിരിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നമ്മുടെ അനുബ്രതനെ സംസാരിക്കുമ്പോ കേൾക്കാം വന്നതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ബ്രദർ അടുത്ത ഷിജുമോനിലേക്ക് വാ ഷിജുമോൻ ഷിജുമോൻ ടി ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ആ ഞാൻ ഈ അനിൽ ബ്രദറിന്റെ വിഷയാവതരണോ അതിന്റെ ചർച്ച കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സംസാരിച്ചോ ഓക്കെ ശ്രീ അടുത്ത ശ്രീ ഡയമണ്ട് ലൈക്ക് ശ്രീ ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ട് സേവ് യു ഹലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കേട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് അനിൽ കുമാർ ബ്രദറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം അപ്പൊ നമ്മള്
സാധ്യതകൾ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു അല്ല ലോകം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിൽ ആകുന്നത് വരേക്കും യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലേ അപ്പോ ഈ ലോകം മുഴുവൻ അങ്ങനെ ആയിത്തീരാനുള്ള ഒരു എന്താ സാധ്യത അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഇത് വന്നതോടുകൂടി ഇസ്ലാമിന് ഒരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് കാരണം ധാരാളം പേര് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ധാരാളം ഇപ്പൊ ഈ അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ബി ബി സിയുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കണ്ടിരുന്നു അവർ നടത്തിയ സർവേയില് വളരെയധികം ചെറുപ്പക്കാർ അറബികൾ ഒക്കെ ഈ യൂത്ത്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സിനും ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വയസ്സിനൊക്കെ ഇടയിലുള്ള ആ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾ മതം ചിലർ മനഃപൂർവ്വം ഇത് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലർ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ മനസ്സുകൊണ്ട് അവർ മുറുക്കുന്നതാണ് അവർ മതം വിട്ട് കാണുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവർ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്രയും വേഗതയിൽ അത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഇതിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയുധ ശേഖരമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു എന്താണ് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയിലൂടെ അത് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര വരികയല്ല പക്ഷെ അതിന് പകരമായിട്ട് ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന മറ്റൊരു സംഭവമാണ് അതാണ് ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അതായത് ആശയതലത്തിലുള്ള ഒരു ജിഹാദ് അപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വിടുകയാണ് ശരിയാണെന്നുള്ള ഭാവേന നമ്മളത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിനോട് അനുകൂലമായ ഒരു മനോഭാവം നമ്മളിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഐലാൻഡ് കുർദി എന്ന് പറയുന്ന ആ കുഞ്ഞ് കടലിൽ വീണ് മരിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയാണല്ലോ കടപ്പുറത്ത് കവിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ഫോട്ടോ വാസ്തവത്തിൽ ആ കുഞ്ഞ് അങ്ങനെ അല്ല കടപ്പുറത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിഞ്ഞത് വേറെ ഇതിലാണ് പക്ഷെ അത് ആ വിധത്തിൽ കിടത്തിയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം അത് കാണുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സഹതാപം ഉണ്ടാകത്തക്ക നിലയിൽ അവർ കൃത്യ നാച്ചുറലായിട്ട് വന്ന് അടിഞ്ഞ ആ ലെവലിൽ അത് ചെയ്യുകയല്ല ആ കുഞ്ഞിന്റെ മൂടി പ്രത്യേക വിധത്തിൽ കിടത്തി അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഒരു ആന്തൽ ഉണ്ടാകത്തക്ക വിധത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് ഇനി ആ കുഞ്ഞ് മരിച്ചതിൻ്റെ ഉത്തരവാദികൾ അതിപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇത് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ പിടിച്ചെടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ അവരുടെ അതിക്രമവും മറ്റും ഒക്കെ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കർശ അതിക്രമം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ ഓടിപ്പോയതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയ ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ് ബോട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ കുഞ്ഞ് വീഴുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്തെന്ന് അറിയോ ഇവര് യൂറോപ്പിൽ ഇവര് കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് കുഞ്ഞ് മരിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷെ ആ കിടക്കുന്ന പോസ് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയം ആകെ ഒരു സഹതാപം കൊണ്ട് നിറയത്തക്ക വിധത്തില് ആ ആ വിധത്തിലെ ഫോട്ടോ ഇതൊക്കെ ആക്കിയതിനു ശേഷം ഇത് യൂറോപ്പിൽ ഭയങ്കരമായ കോളിലക്കം ഈ പത്ര ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ ജനതയുടെ ഉള്ളിൽ അതിർത്തികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണം തുറന്നു കൊടുക്കണം അഭയാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ തെരുവിലിറങ്ങി വാശി പിടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയൊക്കെ വന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭരണകൂടങ്ങൾ പലതും അതിർത്തികൾ തുറന്നു കൊടുത്തു അത് തന്നെയായിരുന്നു ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം അതായത് ഇവരുടെ ആളുകൾ അതിനകത്തേക്ക് കടത്തി വിടണം കടത്തി വിടാൻ വേണ്ടി ഭരണകൂടങ്ങൾ അതിർത്തി തുറക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് അത് ഈസി ആയിട്ട് ഇതാക്കി ആ കുഞ്ഞിന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി മുഴുവൻ യൂറോപ്യൻസ് ആണെന്നുള്ള നിലയിലുള്ള നരേഷം വരികയും അവര് അവിടെയുള്ള യൂറോപ്യൻസ് പലരും കുറ്റബോധം കൊണ്ട് കുറിഞ്ഞ ശിരസോടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് മോശമായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അവരാരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ മതത്തിന്റെ ആളുകൾ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു അവരുടെ മതത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അവിടെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കൂടി അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞ് മരിച്ചെന്ന് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതെ ഇവര് ഈ പത്രത്തിലൂടെ ഒക്കെ വന്ന ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന നരേഷനാണ് ആളുകളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത് ആളുകൾ തെരുവിലിറങ്ങി അതിർത്തികൾ തുറന്നു കൊടുക്കുക
ഞങ്ങൾ ആഗോള വ്യാപകമായ ഒരു യുദ്ധത്തിലാണ് ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനവും നടക്കുന്നത് മീഡിയകളിലാണ് ഐമൻ സൽ സവാരിയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് അതായത് മുപ്പത് ശതമാനമേ ഈ വാൾ തോക്കും കത്തിയും ബോബും ഒക്കെയുള്ള യുദ്ധമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ എഴുപത് ശതമാനം മനുഷ്യ മനസ്സുകളിലാണ് ആ യുദ്ധം അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തെറ്റായ ഇൻഫോർമേഷൻ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിനുവേണ്ടി ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ വിലയ്ക്കെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹണി ട്രാപ്പി പെടുത്തുന്നു പല വിധത്തിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് അനുകൂലമായ വാർത്തകൾ വരുന്നു ഇവർക്ക് പ്രതികൂലമായ വാർത്തകളൊന്നും വരുന്നില്ല ഇവർ ഇവരോട് സിമ്പിൾ തോന്നത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ ഇപ്പൊ ഓരോ ദിവസം എന്നുള്ള വിധത്തിലാണ് ഈ ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇവരുടെ കയ്യാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലതും ഒരു വാർത്തയായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ന്യൂസിലാൻഡിലെ വെടിവെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഭവം വന്നാൽ അത് ആഗോള വ്യാപകമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആസിഫ എന്ന് പറയുന്ന ആ പെൺകുട്ടി അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി കാശ്മീരിൽ വെച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അത് അറിയുക കിട്ടിയത് പക്ഷെ അതേപോലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യാൽ കൊല്ല കൊല്ലപ്പെട്ട എത്ര പെൺകുട്ടികളുണ്ടെന്ന് അറിയാം അതിനേക്കാളും പ്രായം കുറഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾ ഇതേപോലെ റേപ്പ് ചെയ്ത് ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വല്ലതും അറിഞ്ഞോ ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഈ മീഡിയകളിലൂടെയൊക്കെ നടത്തുന്ന മറ്റൊരു യുദ്ധമുണ്ട് അതിലൂടെയാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ വിജയിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത് അങ്ങനെയേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അവർക്കും മനസ്സിലായി അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് അപ്പോൾ അത് പക്ഷെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കടന്നുവരവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരെ ബാധിച്ചു ഇത്രയും ഇതായിട്ട് ആളുകൾ അത് തുറന്നു കാണിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അവർ ചിന്തിച്ചില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഭാവി അവർ വിചാരിക്കുന്ന അത്രയും അവർക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കുകയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്തായ ശ്രീ സിബി സിബി സി ജോൺ നമുക്ക് ശ്രീ ജോമോൻ ജേക്കബിലേക്ക് ജോമോൻ ശ്രീജിത്ത് ജോസഫ് ജോസഫ് ജോച്ചൻ എനിക്ക് അൽക്കുറെ ഇപ്പൊ ബ്രദറിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചില ആളുകള് വന്നിട്ട് ഈ ബൈബിളിലേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബൈബിളില് അങ്ങനെ യഹോവായ ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിനെ കുറിച്ചോ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് പോകും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാവോ ബ്രദറെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ചിലതൊക്കെ ചില ആൾക്കാർക്ക് അന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈസ്തവ വിരോധം ഉണ്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളായി ജനിച്ച ആളുകൾക്ക് സഭയിൽ നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദുരനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം ആ ദുരനുഭവങ്ങൾ അത് ഒരു വശം ചിലത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ടിങ് ആണ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ദളിത്തിൽ ജിഹാദിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ധാരാളം പണം അവർ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വിധത്തിലും അത് വരാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് അങ്ങനെ നടന്നില്ലേന്ന് ചോദിച്ചാണ് വിമർശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാളെ നമ്മുടെ കഴുത്തിന് നേരെ വരാൻ പോകുന്ന കത്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടി ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേന്ന് ശരി അങ്ങനെ ചെയ്തു തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ അതെങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്നെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാധി ഇല്ല ബാധിക്കില്ല അത് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യമാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലായിട്ട് സംഭവിച്ചു പോയി അതിനെ ആവർത്തിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞതാണ് അത് പക്ഷെ മറ്റേത് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് ഭീഷണിയായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് നേരെ വരും ഇപ്പൊ ആ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഈ അടുത്തല്ലേ നോർവേല് ഒരു ചങ്ങാതി ഇസ്ലാമത സ്വീകരിച്ച് ഇസ്ലാമത സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്ത് അമ്പു എടുത്ത് ഇറങ്ങി അമ്പും മില്ല് എടുത്ത് ഇറങ്ങി അമ്പും മില്ല് എടുത്ത് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറെ എണ്ണത്തിന് അമ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടു ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ഐഡിയോളജി ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നു എനിക്കറിയാം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ആ ഐഡിയോളജി എന്നെ എങ്ങനെ മാറ്റി എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയോളജി ആണ് വേറെ വിധത്തിൽ മാറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇന്നും ഭീഷണിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഭീഷണിയാണ് അതിന
കാരണം ക്രിസ്ത്യാനി നല്ലോ കൊല്ലാനോ പോകില്ല എന്നറിയാമല്ലോ അപ്പൊ പത്ത് പേരുടെ മുമ്പിൽ ഡയലോഗ് അടിച്ചു പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു മനോവൈകൃതമായിട്ട് നടക്കുന്ന ചില ടീമുകളുണ്ട് ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഫണ്ടിങ് തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്ന് ഈ സംസാരിക്കുന്നവനാണ് ഇവൻ എന്ത് ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പ്രമാണമുണ്ട് ഇസ്ലാമിനകത്ത് പ്രമാണമുണ്ട് ഈ എനിക്ക് ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ ചേട്ടൻ യു യൂസഫ് യഹിയ എനിക്ക് പണമൊക്കെ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഈ പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പല ടൈപ്പാണ് അത് ഇസ്ലാമിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവനെ നിശബ്ദനാക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ മതി അവന് മാസം തോറും അലവൻസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അതിനകത്തുണ്ട് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ അവനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് പണം കൊടുത്തവനെ മതം മാറ്റാന്നുള്ളതാണ് അത് അവൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരി അവൻ നിശബ്ദനായിരുന്നാൽ മതി എന്നുള്ള നിലയിൽ അവന് ഇത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേത് ഈ മറ്റ് മതത്തിൽ പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അമുസ്ലീങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് അനുകൂലമാകുന്ന വിധത്തിൽ സംസാരിപ്പിക്കുക അതിന് അതിനുവേണ്ടി ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെ പല പല പ്രമാണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മറ്റേ മൗദൂദിയുടെ മൗദൂദിയുടെ തഫ്സീറിനകത്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സുകൾ ഇണക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ മനസ്സുകൾ ഇണക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണെന്നുള്ളത് പുള്ളി വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ് ഈ കാര്യമൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് കുറെ എണ്ണം നിൽക്കുന്നത് ഫണ്ടിങ് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ വിഷയം പൊതുശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഈ കാര്യം ചർച്ചയിലേക്ക് വരരുത് അതായത് ഇന്നും ഇത് അതാരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും മത ഒരു മതഗ്രന്ഥത്തെ വിമർശിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് അതായത് ഇസ്ലാം മതം ഒരു മതം അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥം അതിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം ഉണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥത്തെ വിമർശിക്കുന്നു ബൈബിൾ ഒരു മതഗ്രന്ഥം അതിനെ വിമർശിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാം കാണുന്നു പക്ഷെ അത് ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അത് ബാധിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ആ വിധത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ വാദങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു അടിസ്ഥാനം ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും അന്ന് എത്ര പേരെ കൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യമാണ് എന്നെ ഒരു വിധത്തിലും ബാധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ മാളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തല്ലേ വേറെ എവിടെയാണ് എന്തായത് മാളിൽ അവ മാളിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ വിൽക്കാൻ പറ്റിയ കത്തിയാണ് അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുത്തിയത് ആൾക്കാരെ അത് ചോദിക്കുക എന്ത് വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കടയ്ക്ക് കയറി ചെല്ലും അവിടെയുള്ള ഒരു തീർച്ച ഇത് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് വിശ്വ അത് ജിഹാദിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് അതായത് അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭയം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ടെറർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക എപ്പോഴുള്ള ആക്രമണം വരും ആക്രമണം വരും എന്ന് ഒരു ഭയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഭയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ അതിജീ അതിജീ അതിജയിക്കുക ഇസ്ലാമിനെ ഇതിനെ മേലെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരുടെ മേലെ അതിജയം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും കൂടിയാണ് നാം എപ്പോഴെപ്പോഴും നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പോലും ഭയം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു ബോംബ് പൊട്ടാം ഒരു കത്തി തര വരാം ഒരു അമ്പ് വരാം ഒരു വെടിയുണ്ട വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രക്ക് കയറി വരാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭീഷണി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് പണ്ടത്തെ ഒരു സാധനം എടുത്തോട്ട് അത് അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതിന് പറയാനുള്ള മറുപടി നമുക്ക് വേറെ ഉണ്ട് അത് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനിപ്പോൾ തെറ്റാണെന്ന് വെച്ച് വിട്ടാൽ പോലും ഇന്ന് നമുക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങ് ആ വിധത്തിൽ എന്താ ആരും ചിന്തിക്കാത്തത് അതെനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് നമുക്ക് ചിന്താശേഷി ഉള്ളവരല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇന്നും എനിക്കിത് ഭീഷണിയായിട്ട് വരുന്ന ഈ സാധനം ഇതിനെ പറ്റി എനിക്ക് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് പോയി കുടുങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജോസഫ് മാഷിന്റെ കാര്യത്തിലും മറ്റേ നമ്മുടെ മനോജ് ബ്രദറിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇവര് ഒരു രാജ്യത്തെ നിയമത്തെ മാനിക്കാതെ ഒരു രാജ്യത്തെ ആ നിയമ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ എനിക്ക് അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് നീങ്ങാതെ ഇവര് ആയുധമായിട്ട് എടുത്തിറങ്ങുന്നതിന് അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാരണം ഉണ്ടോ അത് ശരിയല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാരും ജനങ്ങളെല്ലാം ആയുധമായിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മതിയല്ലോ ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണെങ്കിലും മുസ്ലിംസ് ആണെങ്കിലും അപ്പൊ ഒരു മതസൗഹാർദ്ദം നിലനിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും അതിന്റെ അവരുടെ മതത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും
സമയം ആയിട്ടില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബോധം അവർക്കില്ല അവരിപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രീണിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടും വലുത് ഇവരെ പ്രീണിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള നിലയിലൊക്കെയാണ് അവർ ചിന്തിച്ചത് പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജോസഫ് മാഷിന് വളരെ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വ്യക്തിപരമായ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ത്യാഗം കേരള സമൂഹത്തിനോട് കേരള സമൂഹത്തിന് ചെയ്ത നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അധികമാണ് കാരണം ആ സമയത്ത് നടന്ന പല റെയ്ഡുകൾ എൻ ഐ എ വന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ടീമുകൾ വളരെ വർഷം പുറകിലോട്ട് പോയി അതായത് ഈ കൈവിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് അവർ ഇനി എത്തണമെങ്കിൽ ആയുധമായിട്ടും മറ്റു കാര്യമൊക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഇനി ഒരു പത്ത് വന്നെങ്കിലും അവർ ഇനിയും കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും ആ ലെവലിലേക്ക് അവർ പുറകെ അടിച്ചു കടന്നു വന്നു അത് അങ്ങനെ അത് അന്ന് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഈ സ്ഥിതിയൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കുകയില്ല കേരളം വളരെ അസമാധാനം നിറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റായി മാറിയാനായിരുന്നു അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ തടയുന്നതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവിട്ടൊരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അത് ആലോചിക്കാറുണ്ട് ആ മനുഷ്യ കേരള സമൂഹത്തിന് ചെയ്ത നന്മ വലുതാണല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ശ്രീ സിബിലേക്കോ സിബി സിബി പറയൂ ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ തുടക്കം മുതൽ കേൾക്കുമായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമായിരുന്നു ആരാണ് എന്താണെന്ന് യൂട്യൂബിലെല്ലാം പോയി അങ്ങനെ കുറെ അധികം വീഡിയോകളും കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് അങ്ങ് തുടക്കം മുതൽ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വളരെ വളർച്ചയോടു കൂടി ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് ഒത്തിരി പേര് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ സമൂഹത്തിൽ ഇത്രയും എനിക്ക് തോന്നി ഇവിടെ ആണ് മുന്നൂറോളം പേരുണ്ടെന്ന് തോന്നി അപ്പൊ അവിടെ വന്നിട്ട് പഴയ കാലത്ത് ചെയ്ത മോശം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ ഇതായിട്ട് പറയുകയാണ് പറയുകയാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ശരിക്കും ഇത് ഈ സമൂഹത്തിന് ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഞാനൊരു മതത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാളാണ് എൻ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നോക്കുമ്പം അങ്ങ് ഒരു വിദ്വേഷ പ്രസംഗം തന്നെയാണ് നടത്തിയത് കാരണം ഈ മനോഹരമായ ലോകത്ത് ഇപ്പം ഓരോ മതത്തിനും ഒത്തിരി ഒത്തിരി തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ വന്ന തെറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുമ്പം വീണ്ടും അതിനോടൊരു വിദ്വേഷമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ശരിക്കും ഈ ലോകത്ത് വളരെ നല്ല ഒരു ജീവിതം എല്ലാവർക്കുമായി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഈ ഈ ഇതിന് പകരം ഇങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങ് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് തെറ്റാണ് പക്ഷെ അങ്ങ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതാണ് മറ്റത് തെറ്റാണ് എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സമൂഹത്തിന് അത്രത്തോളം ഗുണം ചെയ്യും കാരണം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ വിഭാഗം മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നല്ല തുടക്കമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ അങ്ങ് അങ്ങ് തന്നെ അതിന് ചെറുതായിട്ട് തിരി എണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയല്ലേ ഞാൻ നടത്തിയ വിദ്വേഷ പ്രസംഗം എന്താണെന്ന് പറയാമോ എന്താണ് ഞാൻ നടത്തിയ വിദ്വേഷ പ്രസംഗം അതൊന്ന് പറയൂ ഹലോ അല്ല അങ്ങ് പറയുന്നത് അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് മതിയല്ലോ അതായത് ഈ ഒരു സമൂഹം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത്രയധികം ദോഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏത് ഏത് മതമാണ് മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാത്തത് എല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെയല്ലേ ഓരോരുത്തരും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചരിത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നെ മാന്തുന്നുള്ളൂ അവർ ആവശ്യമുള്ള ഹിസ്റ്ററി മാന്തി എഴുത് സംസാരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അവർ മാന്തുന്നു അതല്ലേ ശരിക്കുള്ളത് ഞാനേ ഒരു കഥ പറയാം കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാട്ടിൽ അഞ്ച് ഗുണ്ടകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ അഞ്ച് ഗുണ്ടകൾ അവർ ഈ മഹാ ആലംബന്മാരായിട്ട് അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ കുളർദായവും കാണിച്ചു നടക്കും അപ്പം ഈ അഞ്ച് ഗുണ്ടകളുടെയും ബന്ധുക്കാരും മറ്റും അത് കേട്ടുള്ള ആൾക്കാരും കുടുംബക്കാരും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് ശരിയല്ല ഇങ്ങനെ ഇത് ഇത് ശരിയാവില
ഇവനെയും കൂടി നിലയ്ക്ക് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യം കട്ടപ്പോകുകയാവുന്ന ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഈ എല്ലാ മതങ്ങളുടെ കേസും പറഞ്ഞു വരുന്നവന്മാർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് മതങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ ലജ്ജാകരമായ അപമാനകരമായ ക്രൂരമായ ചരിത്രമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആരും നിഷേധിക്കുന്നില്ല ഏതൊരു മതം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ മതത്തിനെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ളതുണ്ട് അതിപ്പോ ഈ ബുദ്ധമതമുള്ള എന്തിനു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ കാണാം അത് നമ്മൾ ആരും നിഷേധിക്കുന്നു ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല ഞാനത് പറയും പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ മതങ്ങളെല്ലാം മാറിയില്ലേ ഇന്ന് ആ മതങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇന്ന് വല്ല പ്രശ്നവും ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങള് എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹിന്ദുവിനെ കൊണ്ടോ ക്രിസ്ത്യാനിയെ കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അവിടെ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ പ്രശ്ന കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അത് ഇന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇന്നും എത്ര ഇപ്പൊ ആ ശ്രീലങ്കയില് ആ പാവ മനുഷ്യര് അവരവിടെ ഞായറാഴ്ച ഈസ്റ്ററിന് ആരാധനയ്ക്ക് കൂടി ഒരുത്തം വന്ന് ബോംബും കൊണ്ടു വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ പൊട്ടി തെറിച്ചിക്കാം എത്ര എണ്ണമാണ് അവിടെ മരിച്ചത് അതുപോലെ പലയിടങ്ങളിൽ ഒരു ഇതും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ഡോക്ടറായിരുന്ന മനുഷ്യൻ നിജാസ് കാസർകോട്ടുകാരൻ വള്ളരിക്കുണ്ട് ആശുപത്രിയിലെ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറായിരുന്ന ആള് ആലോചിച്ചു നോക്കണം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരൊന്നുമല്ല ഡോക്ടറാണ് ഇയാളാണ് ഇവിടേക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഗുരുദ്വാരയെ പോയി പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് കുറെ സിക്കുകാരെ കൊന്നുകളത് അപ്പൊ ഈ ഇന്നും ഇത് ദോഷമായിട്ട് വരുന്ന ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണ് ചിലവന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് പണ്ടത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ശരിയാണെന്നേ പണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് അംഗീകരിക്കുന്നു അതെല്ലാം വിമർശന വിധേയമാക്കപ്പെടണം അതിലെനിക്ക് ഒരു പ്രശ് ഒരു സംശയവും ഇല്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് ഏത് മതത്തിനായാലും നമ്മൾ വിമർശന വിധേയമായിട്ട് ഇത് കാണേണ്ടതുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഭീകര പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റേതും കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരരുത് ആ സമയത്ത് അതല്ല പറയേണ്ടത് കാരണം അവരിപ്പോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അത് വിട് ഇവിടെ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിമർശിക്കേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് അപ്പോഴത്തെ ആ സംഭവത്തെ മാത്രമായിരിക്കണം ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇന്നും ഭീഷണിയാണ് സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങളാണ് മുഹമ്മദിൽ ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ടെന്ന് സൂറ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുപതി പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ട് ആ മാതൃക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു മുടി നീട്ടി വളർത്തിയത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു താടി മീശയും വെച്ചത് പോലെ എന്നല്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള മാതൃക നിങ്ങൾ എന്നാ ചിന്തിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ള നിലയിലാണ് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇസ്ലാമിനകത്ത് മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാണ് കക്കൂസക്ക് ഇരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറയാണ് അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദ് നിന്നത് എങ്ങനെ നടന്നത് എങ്ങനെ കക്കൂസക്ക് അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏത് കാലാണ് ആദ്യം വെച്ചത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള വള്ളി പുള്ളി അതായത് മുഴത്തിന് മുഴവും ചാണിന് ചാണുമായിട്ട് മുഹമ്മദിനെ പിൻപറ്റണമെന്നാണ് ഇവർക്ക് പ്രമാണം അതാണ് മാതൃക ഇവർ കാണുന്നത് അതിനകത്ത് വരുമ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്ത ഈ ക്രൂരതകളെല്ലാം വരുന്നത് മനസ്സിലായി അയാൾ പണ്ട് എന്നോ ഒരാൾ ചെയ്തതെന്നുള്ളതല്ല ആ സാധനം അങ്ങനെ തന്നെ കോപ്പി അടിക്കാനാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ബോക്കോഹറാമ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ താലിബാനികൾ ചെയ്യുന്നത് അൽഖൈദ ചെയ്യുന്നത് ഇവരെല്ലാം ഈ ചെയ്യുന്ന സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ മാ പിൻപറ്റണം എന്നുള്ള ആ ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ അവർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് വളരെ ദോഷമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും അത് ദോഷമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അടക്കം ദോഷമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുള്ള ആളുകൾ താലിബാന്റെ ഭരണം രണ്ടാമത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലൈ വിമാനത്തിന്റെ ചിറയിലൊക്കെ പിടിച്ചു നോക്കി രക്ഷപ്പെടാനൊക്കെ നോക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇറാനിലുള്ള മനുഷ്യര് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇറാനിലെ നിങ്ങളെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ ആ അവരുടെ ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവത്തിന് മുമ്പുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിന് മുമ്പുള്ള ഇറാനി സ്ത്രീകളുടെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ നോക്കിയാൽ കാണാം അവര് അവിടെ എന്താണ് ഈ റിസർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ പെൺകുട്ടികൾ
അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ബോധവൽക്കരണം വഴി മാത്രമാണ് ഇവരെ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവരെ പോയിട്ട് നമുക്ക് തല്ലാനോ കൊല്ലാനോ പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ കിത്താബ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഐഡിയോളജി ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്കും ദോഷമാണ് ഞങ്ങൾക്കും ദോഷമാണ് ഇത് മോശം സംഗതിയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് വിട്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ബോധവൽക്കരിച്ച് മാത്രമേ ഇതിൽ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പേരിൽ വിദ്വേഷ പ്രസംഗകരെന്നോ വർഗീയവാദി എന്നോ എന്ത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ വിളിച്ചോ ഓക്കെ അതൊക്കെ ഞാൻ അത് ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനിയും അത് തന്നെയായിരിക്കും ചെയ്യും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ശ്രീ ഫസീലേക്ക് ഫസീൽ ഫസീൽ യൂനിസ് അതെ ഇപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാവരും പ്രശ്നത്തെ പറ്റി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പരിഹാരത്തെ പറ്റി മാത്രം പറയുന്നില്ല ഇവിടെ അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെളിവാരി എറിയല് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് പ്രതിവിധി ഇസ്ലാമില് മറ്റുള്ള മതങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് എന്റെ മതമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം അത് കാലാകാലം അതിന് മുഹമ്മദ് നബി എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമ പുരുഷൻ മുഹമ്മദ് നബിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അധികവും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം അതിൽ കുറച്ചൊരു വിഭാഗക്കാരോട് സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതി ഉള്ളവർ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അതിൽ പേര് നിലനിർത്തിയിട്ട് വീണ്ടും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ജീവിച്ചു പോവുകയാണ് നമ്മൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വയം പുറത്തു പോകും സ്വയം പുറത്തു പോയാലും ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ കുടുംബം തന്നെ നമ്മൾ ഭ്രാന്തന്മാരായിരിക്കും ഭ്രാന്തന്മാരാക്കും കാരണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉസ്താനെ കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ എന്തോ ചെകുത്താൻ കൂടിയതാണെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സൈക്കോളജിക്കൽ ഡോക്ടർ കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ പറയുന്നത് അവർക്കോ അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾക്കോ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരം അതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇസ്ലാമില് ഇസ്ലാമിന് പൗരോഹിത്യം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു മുന്നോട്ടുമില്ല കാരണം ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ സ്വയം ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഒരു ശ്രീരാമനുമായിട്ട് നമുക്ക് മുഹമ്മദ് നബിയെ കമ്പയർ ചെയ്യാം കാരണം ശ്രീരാമൻ ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു മതത്തിന്റെ ആത്മീയ നേതാവ് കൂടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് നബി ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ രാജ്യത്തിന്റെ നേതാവും കൂടിയാണ് ഇന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രമാണം ഒന്നാമത്തെ പ്രമാണം ഖുറാൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രമാണം ഹദീസ് ഹദീസ് ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എഴുതപ്പെട്ടത് ആ എഴുതപ്പെട്ട കാലയളവിൽ ഒരുപാട് ഒരു ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാർ വന്നു കഴിഞ്ഞു അവരിൽ പലരും കള്ളുപിടിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു അടിസ്ഥാന പ്രമാണം പോലും അവര് പാലിച്ചിരുന്നില്ല ഇസ്ലാമിലെ നാല് ഖലീഫമാർക്ക് ശേഷം വന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഖലീഫ സീദ് മുവാബിയുടെ മകൻ യസീദ് ആറാമത്തെ ഖലീഫ ഏറ്റവും ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലീന്റെ പേരെ കുട്ടികളെ കൊന്നുകളയായിരുന്നു അതായത് ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥാപക നേതാവായ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പേരക്കുട്ടികളെ പേരക്കുട്ടികളെ പരസ്യമായ ഒരു യുദ്ധത്തിലൂടെ കൊന്നുകളഞ്ഞ ഒരു രാജാവായിരുന്നു അത് ആ രാജാവ് ന്യായമായിട്ടും സത്യമായ ഹദീസുകൾ അന്ന് നടത്തും എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഉറപ്പുണ്ടോ യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല പിന്നീട് അവര് വരുന്ന ഒരു സന്ത സന്തതികൾ പരമ്പരയുകളിൽ ഇരുന്നൂർ മുഹമ്മദ് നബി മരണപ്പെട്ട ശേഷം ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ജീവിച്ച ഹദീസ് അതാത് കാലത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടതായിരിക്കും ഇത് ആരും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല സഹീഹ് ലോയിഫ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പദവികൾ ഹദീസ് നൽകുന്നത് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഹദീസുകൾ ആരും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതെല്ലാന്ന് ഇത് എഴുതി വെച്ചവർക്ക് പോലും ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതും എന്താണ് ഇതിന് പരിഹാരം എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം സിവിൽ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിനും സിവിൽ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളുണ്ട് ക്രിമിനൽ നിയമം ബ്രിട്ടീഷുകാർ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാക്കി എന്നാൽ സിവിൽ നിയമം മൂന്ന് കൂട്ടർക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇത് ഈ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തു കളയണം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഭീഷണി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതായത് നമുക്ക് തുറന്ന് പറയാൻ വരെ ഇവരെ പേടിയാണ് തുറന്നു പറയാൻ നമ്മളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് പറയാ എന്നുള്ളത് ഇവരെ ഇവരെ പ
എന്തിനാണ് മൂന്ന് മതങ്ങൾക്ക് മൂത് മൂന്ന് നിയമം അവരുടെ നിയമങ്ങൾ അതായത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഇന്നും കാലപ്പഴക്കം ചെന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പൂർണമായ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിലും കാലഹരണപ്പെട്ടതാണെന്ന് പൂർണമായ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിലും അത് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യം നോക്കുക പുരുഷന് പുരുഷന്റെ സ്വത്തിന്റെ പാതി അവകാശമാണ് സ്ത്രീക്ക് അമ്പത് ശതമാനം അവകാശമേ ഉള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾ യുക്തിപരമായി ഒരു നീതി നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ നീതി നിങ്ങൾ ഇതിൽ കാണുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്റെ എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് പാതി അവകാശമാണ് സ്ത്രീക്ക് എന്ന് സ്ത്രീ പുരുഷ സന്തുലിതത്തിനും സ്ത്രീ പുരുഷ അസ്തിത്വത്തിനും ഒരിക്കൽ എതിരാണ് ഇതുപോലെ പല പല നിയമങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ നിയമങ്ങളോട് അതായത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ച നിയമം ഇന്നും പ്രാപ്തിൽ പ്രാബല്യത്തിലാണ് അത് ലോകാവസാനം വരെ അതിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ മൂടസ്വർഗത്തിലാണ് ആ മൂടസ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവരെ കരകയറ്റേണ്ടത് നമ്മളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവരാരും ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികൾ ആരും പൂർണമായി ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി അറിവുള്ളവരല്ല ഇവര് അറിവില്ലാത്തവരാണ് കാരണം അറബിയിൽ എഴുതിയ കിതാബുകൾ വായിച്ച് പഠിച്ച് അത് സ്വയം പകർത്താൻ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ കഴിയില്ല എന്താണോ അവരുടെ ഉസ്താദ്മാർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അതേ അവർക്കറിയുള്ളൂ ഫമിൻഹും ഉമ്മയ്യുൻ അവരിൽ അവരിൽ നിരക്ഷരരുണ്ട് ഫത്തിൽ കലഹം ഇല്ല അമാനി അവർക്ക് ആ അവർക്ക് ഊഹാപോഹങ്ങളല്ലാതെ അവർക്ക് വേറൊന്നുമില്ല ഇത് ജൂതന്മാരെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ ആരും പൂർണമായി ഖുറാൻ പഠിച്ചവരോ പൂർണമായി ഹദീസ് പഠിച്ചവരോ അല്ല ആ ഹദീസ് പഠിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ പതുക്കെ മത വിശ്വാസത്തിൽ നകന്നു പോകും പക്ഷെ എങ്കിലും എങ്കിലും ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ യാതൊരു വിധ കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യനീതി തുല്യ നിയമം എന്നുള്ള ആശയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരണം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു വേറൊന്നും പറയാനില്ല ജയ് ഹിന്ദ് താങ്ക് യു ഫസീൽ അടുത്ത ശ്രീ ടോം ജോസ് ആ താങ്ക് യു ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട അനിൽകുമാർ ബ്രദറിന്റെ പ്രസംഗം അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേൾക്കാൻ വന്നത് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും റഫറൻസുകൾ വെച്ച് വളരെ ക്ലിയർ ആയി ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല മതം രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹം നാളെ തന്നെ അതിന് കൃത്യമായ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് അല്ല എങ്കിലും ലോകത്തെ എല്ലാ മതങ്ങളും ഈ രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു തന്നെയാണ് ചരിത്രത്തിലുടനീളം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം പക്ഷേ ആ മതങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകണം എന്നുള്ള പൊതുവായ ഒരു ധാര യൂറോപ്പിൽ രൂപപ്പെടുകയും പ്രതിനിധിസൻസ് രൂപപ്പെടുകയും അതിനുശേഷം നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് യൂറോപ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ മാറുകയും പിന്നീട് അതിലൂടെ സെക്യുലറിസവും അതോടൊപ്പം തന്നെ മതനേതൃത്വവും ഒക്കെ യൂറോപ്യൻ സിനേറിയയിൽ വളരെ ശക്തമായി രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി മതം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോയി അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാർ ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവാണെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹം പേര് വിട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു പത്മനാഭ ദാസൻ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ പത്മനാഭ ദാസനാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞ് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഈ മതം എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മതം അതിൻ്റെ പ്രമാണത്തിലൂടെ പ്രമാണത്തിൽ ഇൻബിൽറ്റഡ് ആണ് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ജാസ് എന്ന് പറയുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഉസ്താദ് എന്നോട് വളരെ കൃത്യമായി എക്സ് മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ അദ്ദേഹം കുറെ നാൾ മുമ്പ് വന്നായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ കൃത്യമായി എക്സ് മുസ്ലിംസ് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് കോർണറിലാക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു ഇസ്ലാം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണ് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു എൻ്റെ കാരണം അതിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മതത്തിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ സൈഡിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അതൊരു പൊളിറ്റ
അതിൻ്റെ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം കൂടെ കൂടി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻബിൽറ്റഡ് ആണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഒഴിവാക്കി ഈ കൊണ്ട് അതിന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ശരിയാലോ ഉണ്ട് അത്തരം വരുന്ന നിയമ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് ആ നിയമ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് അതിൻ്റെ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ അല്ലെ ആ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിനെ സമൂഹത്തെ പുറകോട്ട് പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അതിലേക്ക് ഈ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് ഇടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാലഹരണപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് അതല്ല അതിൽ നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇന്നത്തെ മോഡേൺ മൂല്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് ഒരു മതത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ മോഡേൺ മൂല്യങ്ങളുമായി കോൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മതങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെയധികം പുറകോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പുറകോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതങ്ങളെ തിരിച്ച് വീണ്ടും ആ മതത്തിൻ്റെ ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മനുഷ്യരെ അവിടെ തളയ്ക്കാനാണ് ഇന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മതേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്ന തത്വസിമത കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നേരിടാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ അതിലേക്ക് സമൂഹം പരിവർത്തനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിനൊരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതുപോലെ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു ഇപ്പം അനിൽ അനിൽ ബ്രദർ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ ഇന്നലകളിൽ ക്രിസ്ത്യൻസും ഇതേ തന്നെയുള്ള ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യൻ മതം ഇതേപോലെയുള്ള കൊള്ളകളും കൊലപാതകങ്ങളും പിടിച്ചുപറികളും എല്ലാം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലാന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന മതം എന്ന സംഘടന മതം എന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന മതങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന അതിൻ്റെ അക്രമത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഭീകരതയുടെ ഒരു തലം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് അതിന് ഒന്നിനും ഒഴിവാക്കി നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഏതാണ് പ്രസക്തമായിരിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം ഇന്നലകളിൽ ഈ മതങ്ങളുടെ ഇത്തരം വരുന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് സമൂഹം അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് മുമ്പോട്ട് വന്നപ്പോഴും ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലും ഇത്തരം വരുന്ന ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇൻബിൽറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഈ റിലീജിയസും പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്നും അത്തരം വരുന്ന അപരിഷ്കൃതമായ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനിതെല്ലാം ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നിന്നുള്ള ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് കേട്ടതാണ് ഞാൻ ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള മാത്രമുള്ളൂ വേറെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മദനി പങ്കെടുത്ത ഒരു ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ചർച്ചയിൽ ആളുകൾ ചോദിച്ചു ഈ നിങ്ങളുടെ സ്ലേബറിസത്തെ പറ്റി ഈ അടിമത്തത്തെ പറ്റിയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ആ ചർച്ചയുടെ അവസാനം മനസ്സിലാക്കിയത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അടിമത്തം നിർത്തലാക്കിയിട്ടില്ല അടിമത്തം എന്ന് പറയുന്നതിനെ നിർത്തലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യാശാസ്ത്രമല്ല ഇസ്ലാം അപ്പം നാളുകളിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു കാലിഫൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാലിഫൈറ്റിൽ ഒരു പക്ഷേ അടിമത്തം നടപ്പിലാക്കേണ്ടി വരും എന്ന് അവിടെ പറയേണ്ടി വന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അടിമത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാനിൽ നിരോധിക്കപ്പെടാത്ത ഒന്നായതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു ഒരു കാലിഫൈറ്റ് ഭാവിയിൽ വന്നാൽ പിടിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നവരെ ആ തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് ആ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ കേട്ടതാണ് അപ്പം ആ തർ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇന്നും അത് അബോളിഷ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അതായത് എബ്രാഹിം ലിങ്കൻ അത് അബോളിഷ് ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്ത് കൺട്രീസിലെല്ലാം തന്നെ അത് അബോളിഷ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ലോകത്ത് മുഴുവൻ അത് അബോളിഷ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ഇനി നാളെ ഒരു കാലിഫൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാലിഫൈറ്റ് ഒരു ഇപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പം താലിബാൻ വന്നപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ എന്നാവുന്നു അപ്പം ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു കാലിഫൈറ്റ് വന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ അവിടെ വീണ്ടും ഈ സ്ലേബറിസം ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അന്യമതസ്ഥരോടുള്ള അവരുടെ സമീപനങ്ങൾ നമ്മൾ ഐ എസ് ഐ എസിൽ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ നമ്മളെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ കറണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ നമ്മളെ ഈ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് കണ്ടതും അതുപോലെ താലിബാൻ കാണുന്നതും അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന എന്തിന് വളരെ കുറച്ച് ക്രിസ്ത്യൻസ് മാത്രമു
ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ല താങ്കൾ എക്സ് മുസ്ലിമോ യുക്തിവാദിയോ എന്തുമാകട്ടെ ഈ റൂം ക്രിസംഗി റൂമാണ് അതിൽ ഈ വക കാര്യം പറയണോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചെഴുതി ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് വേർ ഐ ഗെറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം സോറി അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് അയാൾക്ക് ബോധ്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിലൊന്നും നുണയില്ല എന്ന് അയാൾക്ക് എന്തായാലും ബോധ്യമുണ്ട് എങ്കിലും പക്ഷെ എവിടെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇത് പൊതുവായി മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആദ്യം ബാധിക്കപ്പെടുന്നത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്കാണ് കാരണം എല്ലാവരും മതത്തിൽ ഒരു എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനവും ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസമുള്ളവരുണ്ടോ എല്ലാവരും അഞ്ചു നേരം പള്ളിക്ക് പോകണം എന്ന് നിയമം വന്നാലും ഈ ആ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് പള്ളിയിൽ എത്താവർക്ക് എത്താത്തവർക്ക് എല്ലാം നൂറ് ചാട്ടവാറടി ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് തലപെട്ടലും ചാട്ടവാറടിയൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ യുക്തിയുള്ള നിയമം പോലെ തോന്നും പക്ഷെ അത് മനുഷ്യത്വരഹിതമാണ് ആധുനിക മനുഷ്യന് നിയമം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് മനുഷ്യനാണ് അല്ലാതെ ഏതോ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരോ എന്ന് ആരോ കൊണ്ട് തന്ന നിയമം ഇത് നമ്മളുടെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമമാണെന്ന് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചിതാവ് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള മുർത്തദ്ദുകൾ അതായത് വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ചവർക്ക് അവരെ കൊന്നുകളയണമെന്നാണ് പ്രമാണങ്ങളിലുള്ളത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാവുക അപ്പോ ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഹിന്ദുവിനും എങ്ങനെയാണോ ദോഷമുണ്ടാകുന്നത് അതിനേക്കാളും ദോഷമുണ്ടാവുന്നത് മുസ്ലിമുകൾക്കാണ് ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഹിന്ദുവിനും ജസിയ കൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാം മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ ഐ എസ് ഐ എസ് ഇറാക്കിലും ഇറാക്കിൽ അവർ കുടിയേറിയപ്പോഴും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ ഇതാക്കിയപ്പോഴും ഇതാക്കിയപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ മറ്റു വിഭാഗക്കാരല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രദർ അടുത്തതായി ശ്രീ ലിബിൻ ലൈക് വാ ലിബിൻ 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 കെ ജെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറയൂ ഓക്കെ എനിക്ക് അനിലോട്ടനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ സബ്ജക്റ്റെ സംബന്ധിച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്ന് ഉള്ള സബ്ജക്റ്റെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാം എന്നുള്ളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന് ഇന്ത്യയെ ഇൻവേഡ് ചെയ്തത് ഇപ്പം ശരിയായിരുന്നുള്ള വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തോക്കെ പരാമർശം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്താം കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുഗൾ വംശങ്ങൾ ഈ ഇസ്ലാമിക അധിനിവേശം ഇന്ത്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തെ അവർ കീഴ്പ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ ആ ഒരു കൾച്ചറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുകയും അവരുടെ ഒരു കാലിഫേറ്റ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന് ഇവിടെ അവരെ അടിച്ചൊതുക്കി ഇപ്പം ഈ അംബേദ്കർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അംബേദ്കർ തന്നെ അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചപ്പോഴും ഒന്നുകിൽ അപ്പോ അവര് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു രീതി ചെയ്തില്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇത്രയും ഇസ്ലാം ജനസംഖ്യ വെച്ച് തന്നെ ഒന്നുകിൽ നമ്മള് ദിമ്മികളാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഇസ്ലാമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യോ ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നു ഇപ്പം അത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അവര് ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് വന്ന് ഇന്ത്യയെ അന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് പക്ഷെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവര് വാണിജ്യപരമായിട്ട് വന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയേക്കുന്നത് അവർ ഒരിക്കലും ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഒരു മതം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനല്ല അവർ വന്നേക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ കൂടെ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ അല്ലാട്ട നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയോളജിക്ക് ഇവർക്ക് നവീകരിക്കാൻ വല്ലതും സാധിക്കുമോ ഈ ഒരു പുതിയ സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചു വരേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം മുസ്ലിങ്ങളെ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഐഡിയോളജി മാത്രമേ നമുക്ക് ആശയപരമായിട്ട് എതിർക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവർക്കൊന്ന് നവീകരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരോടും കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവൂ ഭാവിയില് താങ്ക് യു ഇവനത് നവീകരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രമാണങ്ങളിലേക്ക് പോകണം അല്ലാതെ സ്വയം ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നവീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു ഇത് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം കാരണം എന്ന് വെച്
അത് ലോകത്തോട് തന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ വഴിതെറ്റി പോയെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിന് തിരിച്ച് ശരിയായ റൂട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി ആ പഴയതിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറാൻ പറ്റാ പറ്റിയതിൻ്റെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയോളജി ആ പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ള പ്രമാണത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു പോയത് കൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റിയത് അതായത് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന പിൽക്കാലത്ത് വരുന്നവര് അവർ വന്നിട്ട് പറയണം ഇങ്ങനെയല്ല പോകേണ്ടത് നമുക്ക് തെറ്റു പറ്റിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രമാണം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഈ വിധത്തിലാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് പിന്നീട് അത് കത്തോലിക്ക സഭ തിരിച്ചു വരുന്നത് അവിടെ തന്നെ കമ്മീഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മാർട്ടിൻ ലൂതറിൻ്റെ കാലത്ത് ലൂതർ ഒക്കെ ഉയർത്തിയ അദ്ദേഹം ഒരു കത്ത് മരണം വരെ താൻ ഒരു കുറച്ച് കത്തോലിക്കനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഈ ലൂതർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹമൊക്കെ ഉയർത്തിയ സഭയ്ക്കെതിരെ ഉയർത്തിയ കുറേ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് പ്രശ്നമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും പിന്നീട് ഒരു അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് സഭ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഉയർത്തിയതിനേക്കാളും ശക്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞത് ഇത് അവർ പറഞ്ഞതൊന്നും ഒന്നുമല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ആവത്തില്ല അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റിയേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇതൊന്നും ശരിയല്ല നമ്മുടെ പ്രമാണത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നൊക്കെയാണ് കമ്മിറ്റി കമ്മിറ്റി ഇതിൻ്റെ കർദ്ദിനാൾമാരൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ്റെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവർ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇത് പറഞ്ഞുതരാം ഇസ്ലാമിനും ഇതുപോലെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുതസല്ലികൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു കൂട്ടർ ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാമിനകത്ത് മുതസല്ലികൾ ഒരു നാമധേയ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയാം അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഖുറാൻ കിഴവി കഥയാണെന്നൊക്കെ അതിനകത്ത് ചില മുതസല്ലി പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരുന്നത് ഹദീസുകൾ അവർ ഒട്ടും മുഖവലിക്ക് എടുത്തിരുന്നില്ല ഖുറാൻ തന്നെ ഇതായിട്ട് കരുതിയിരുന്നില്ല അത് പേരും ഉണ്ട് കൾച്ചറൽ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് അവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മുതസല്ലി കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതികൾ ഈ ഉമർ ഖയ്യാ കവിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹമൊക്കെ മുതസല്ലിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരും അതായത് സാഹിത്യത്തിന് കലക്കി പിന്നെ ശാസ്ത്രീയമായ ഇത് പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഇതിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനൊരു കാലഘട്ടമാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവർ ഈ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും വ്യതിചലിച്ചാണ് പോയിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമല്ല ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അതിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേറൊരു ഇസ്ലാമായിട്ടാണ് അവർ കൊണ്ടുനടന്നിരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇമാം ഖസാലി എന്ന് പറയുന്നൊരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഇമാം ഖസാലി അക്കാലത്തെ ഭരണാധികാരിയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമ്മൾ തെറ്റായ റൂട്ടിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതല്ല ഇസ്ലാം നബി പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം അതാ ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഖുറാനിൽ പറയുന്ന ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ളതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇസ്ലാമിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് പഴയ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്കും മടക്കി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മടക്കി കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് പോലെ ആ മുതസല്ലി കാലഘട്ടം പോലെയുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ സുവർണയുഗം എന്നൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം പിന്നെ ഇസ്ലാമിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ ഹദീസുകളും മറ്റും അനുസരിച്ചുള്ള തന്നെ വന്നത് അതേ പറഞ്ഞത് രണ്ടും വഴിതെറ്റിപ്പോയി വഴിതെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടിനെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി വീട്ടിലേക്ക് പക്ഷേ ഒരെണ്ണം ആ പ്രമാണ അടിസ്ഥാനപരമായി മോശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോശമായ അവസ്ഥയിലാണ് മനുഷ്യർ മറ്റു മനുഷ്യരോട് ആ മോശം ആ മറ്റു മനുഷ്യരോട് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ആളുകളോടും അവരുടെ ജീവിതത്തെയും നരകതുല്യമാക്കുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മറ്റൊരു വഴിതെറ്റിപ്പോയിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി കാരണം ഈ പ്രമാണം എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഖുറാനിൽ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ അശുദ്ധരാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാരോടും ക്രിസ്ത്യാനികളോടും നിങ്ങൾ സൗഹൃദം പുലർത്തരുത് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് സൗഹൃദം പുലർത്തി ജീവിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും പക്ഷെ നാളൊരുത്തം വന്നിട്ട് അത് തിരിച്ച് പ്രമാണത്തിലേക്ക് തന്നെ അവനെ മടക്കി കൊണ്ടുവരും അത് പാടില്ല പോലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രമാണം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും തിരിച്ചു വരും അത് അപ്പോൾ ഈ പ്രമാണങ്ങൾ ഉള്ള കാലത്തോളം നമ്മൾ ഈ വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല പിന്നെ സേ ഉള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അത് ആ പ്രമാണം കംപ്ലീറ്റ് ഉപേക്ഷിച്ച് ആളുകൾ പുറത്ത് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ മാത്രമേ അത് പറ്റുകയുള്ളൂ ഇസ്ലാമിനെ നവീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന
പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വളരെ വിചിത്രമായി തോന്നി സഹോദരനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അനിൽകുമാർ ആണെന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഒരു സാമൂഹ്യ സേവനം കൂടിയാണ് താങ്കൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നിയത് മുഹമ്മദ് അമ്പേക്കുത്തി സ്വർഗത്തിൽ കയറുന്ന പരിപാടി വളരെ രസകരമായി തോന്നി കുറിക്ക് കൊള്ളുന്ന വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അമ്പ അയക്കുന്നവൻ്റെയും കൊടുക്കുന്നവൻ്റെയും ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ്റെയും മൊന ഒടിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചു മാത്രമല്ല വചനമെന്ന വാളുപയോഗിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കി ഈ സമൂഹത്തിൽ വയ്ക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നും കൂടെ ഈ സമൂഹത്തിന് കാണുവാൻ സാധിക്കുമല്ലോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അഞ്ച് ഈ ഇതര മസസ്ഥരെ കൊല്ലുക എന്നുള്ള ഇവരുടെ തത്വം വെച്ച് അഞ്ച് ജിഹാദികൾ വന്നിട്ട് നൂറ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അവരെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എന്ന് യേശു കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആ രക്തത്തുള്ളികളിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മതം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രചരിക്കപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ റീസെൻ്റ്ലി മെൽബണിൽ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പബ്ലിക്കിൽ ഇവർ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ബ്രദർ ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിൽ കണ്ട ഞാൻ കണ്ട ഒരു നല്ല കാര്യം എന്ന് പറയാവുന്നത് അവർ മുഹമ്മദ് എന്ത് പറഞ്ഞോ അത് അതേപടി അനുസരിക്കുവാൻ തെറ്റാണെങ്കിലും അത് അനുസരിക്കുവാൻ കാണിക്കുന്ന അവരുടെ വ്യഗ്രത ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ലോകമെങ്ങും പോയി നിങ്ങൾ എൻ്റെ സാക്ഷികളാകുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു തന്ന നല്ല മാതൃക ക്രിസ്ത്യാനികളായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുകൂടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിൽ കണ്ട ഒരു നല്ല കാര്യം അവർ എന്താണോ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് അത് അതേപടി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ അമ്പടുത്ത് പോളണ്ടിൽ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതൊക്കെ അമ്പയച്ച് അപ്പം അതേപടി ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നു അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലോകം ഈ വാളിൻ്റെ മുന കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ തിരുവചനമെന്ന വാള് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോകത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികൾക്കായനെ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നെ അതിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ചോദിച്ച ഈ എൻ്റെ ആകുലതയ്ക്ക് ഒരു മറുപടി ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജിഹാദി എസ്റ്റ് വന്നാൽ അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം എന്താകും അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ എല്ലാം കൊല്ലാൻ അവർ മുതിർന്നാൽ ക്രിസ്ത്യൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പടി ഞാനത് ചോദിച്ചല്ലോ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആശയം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവരെ എതിർക്കാനൊക്കത്തില്ല എന്നാൽ ആ രക്തത്തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനും ഈ മെൽബണിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊരു വിവരണം കൂടെ തരികയായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു താങ്ക് യു താങ്കൾ പറഞ്ഞ അവസാനം പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടല്ലോ അതായത് മുസ്ലിങ്ങളിൽ കണ്ട ഒരു നല്ലതായിട്ട് കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അത് സത്യത്തിൽ ഞാനും ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് കാരണം ഈ ജില്ലാത് അതിൽ കോടീശ്വരനാണ് കോടീശ്വരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്യായ കോടീശ്വരൻ പക്ഷെ അയാൾക്ക് അയാൾ പിന്നെ അയാളൊരു കാലത്ത് കോളേജിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അയാൾ ആകെ ഹിറ്റ് അന്ന് ഹിറ്റ് സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തില് പുള്ളി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്ന ആളാണ് ബാറിലൊക്കെ കയറി ഡിസ്കോ കളിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെയല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ തോന്നി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കാൻ പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ ജിഹാദൊന്നും പറഞ്ഞിറങ്ങി കാരണം പ്രവണതാ
അയാൾ അയാളുടെ ആ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ ഗുഹകളിലൊക്കെ പിന്നെ താമസിക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥിതികളൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കണം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലൊക്കെ തോറാപോറ മലനിരകളിലെ ഗുഹകളിലൊക്കെ പുള്ളി താമസിക്കുന്നു അതും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം ഒരൊറ്റ ഒരെണ്ണം പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പുള്ളി ഏതോ ഒന്നിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ പോകുന്നൊരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി അവിടെ അമേരിക്കയുടെ മിസൈൽ വന്ന് വീണെന്നുള്ളതാണ് ഈ പുള്ളിയുടെ ശബ്ദം വരെ അവർ ട്രേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സിഗ്നലുകളായിട്ട് ആ ശബ്ദം പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ മിസൈൽ വരും അതിന് ശേഷം പിന്നെ മരണം വരെ പുള്ളി അതിനുള്ള ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ അതേപോലെയുള്ള അതായത് ആധുനിക സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ ഗുഹകൾക്കകത്തും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിയേണ്ടി വരുന്നൊരു സ്ഥിതി ഞാനത് ആലോചിച്ചു നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ഇങ്ങനെ പണമുള്ള ആളുകൾ അവരിങ്ങനത്തെ പരിപാടിക്കൊന്നും പോകണ്ട സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃക അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാണ് ഞാൻ അവരുടെ പണം സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ചെലവഴിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നില്ല ഇയാൾ അയാളുടെ പണം മുഴുവൻ അയാൾ ജിഹാദിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണേ അയാളുടെ ഷെയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയ കോടികൾ മുഴുവനും അപ്പൊ അത് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു വിധത്തിൽ അത് ശരിയാണ് കേട്ടോ അങ്ങ അങ്ങനെയുള്ളത് നോക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആ വിധത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു അപ്പോസ്തലന്മാരും പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മാതൃക അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ആ മോഹമാനെ പിൻപറ്റാൻ തയ്യാറാകുന്നത് പോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യാനികൾ യേശുവിനെയും അപ്പോസ്തന്മാരെയൊക്കെ പിൻപറ്റാൻ തയ്യാറായാൽ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ തീർച്ചയായും ലോകത്ത് മാറ്റം വരും ഉറപ്പാണ് അത് ഉറപ്പായിട്ട് ആ മാറ്റം വരും അത് ജനങ്ങളിൽ അത് ആ ഒരു പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ സുവിശേഷം പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ സുവിശേഷം അവർ മനസ്സിലാക്കി കർത്താവിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അത് സത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈ മെൽബണിൽ അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ അത് നൽകുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ മനസാക്ഷിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തും വിശ്വസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ തർത്തുല്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവിത ഉണ്ട് തങ്ങളെ കിട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ സ്ത്രീകത്വം എന്നുള്ള വാക്ക് ട്രിനിറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച അദ്ദേഹമാണ് ഈ തർത്തുല്യൻ അദ്ദേഹത്തെ ഈ സ്കാപ്പുല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് നാടുവാഴിക്ക് എഴുതുന്ന കത്തിനകത്ത് ഈ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച സമയത്തും മനുഷ്യർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അവന് സ്വന്തം അവൻ്റെ മനസാക്ഷിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ദോഷവും വരാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യം അതെന്തോ അവന് വിശ്വസിക്കുകയോ അവനത് പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഓരോ മനുഷ്യനും അവൻ്റെ ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവന് ദൈവമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്താണോ അതിന് ആരാധിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അത് നിഷേധിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇത് തന്നെ പിന്നീടുള്ള വേറെയും ചില സഭാപിതാക്കന്മാർ അപ്പോളജിസ്റ്റുകളെല്ലാം ഇതേ ആശയം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഒരു തെളിവായിട്ട് പറയുന്നത് ഏതന്തോട്ടത്തിലെ സംഭവമാണ് ഏതന്തോട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ദൈവം മനുഷ്യനോട് ഇത് കൽപ്പിച്ചിട്ട് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ വല നീ തിന്നരുത് തിന്നുന്ന ആളിൽ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവൻ തിന്നാൻ പോയ സമയത്ത് ദൈവം വന്ന് തടയാനൊന്നുമില്ല അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അത് അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് അതിന്റെ അനന്തര ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു പക്ഷെ അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരുവരെ അവന് ഈ പള്ളാഹുവാണ് ശരിയെന്ന് ഒരുത്തിന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അത് അത് അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതിനൊന്നും പറയാനില്ല അത് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഉള്ളത് ആ കാഴ്ചപ്പാട് അത് പിന്നീട് ഈ ഇതിനു ശേഷം നവോത്ഥാനം വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കാഴ്ചപ്പാട് കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയും ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പല ആളുകളും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ചിന്തകന്മാർ ഇതിനെ കുറിച്ച് എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്തു അത് എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്തതിന്റെ ഒരു അനന്തരഫലമായിട്ടാണ് യൂറോപ്പിൽ പിന്നീട് എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും അവനിഷ്ടമുള്ള ഏത് മതക്കാരന് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണല്ലോ യൂറോപ്പിലുള്ളത് അവിടെയുള്ള ഏത് മതക്കാരന് അല്ലെങ്കിൽ അവ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ പോകാം എന്ത് വെള്ളമാകാം എന്നുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മെൽബണിലും അല്ല അവിടെയുള്ള എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അത് അപ്പൊ അവിടെ അവരങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ലാന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തോ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു
മനസ്സിലാവും വളരെ ഇല്ല ഒരു സൂചന മുറ കേൾക്കുകയോ ഒന്നുമില്ല അത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പണ്ട് നെഹ്റു പറഞ്ഞത് ഈ ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വളരെ കുറച്ചു കൂടെ ഇങ്ങനെ അവർ ഉറങ്ങുന്ന സിംഹമാണ് അത് ഉറങ്ങി തന്നെ കിടന്നോട്ട് അതിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ നിൽക്കണ്ടാവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കെതിരെ പീഡന നടപടികളൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ നിൽക്കരുത് അത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാറും മൊത്തം മാറും കാരണം അവർക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ താങ്കൾ അതുവരെ ആശ്രയം വെച്ച സാധനമൊന്നും നമ്മൾ രക്ഷിക്കുകയില്ല പണമായാലും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊന്നും രക്ഷിക്കുകയില്ല ദൈവം മാത്രമേ തങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ബോധം വരും ആ ബോധം വരുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും അവരുടെ തങ്ങളിൽ തന്നെയുള്ള അഴുക്കുകളെല്ലാം നീക്കിക്കളഞ്ഞു ദൈവമെ ക്ഷമിക്കണേന്നും പറഞ്ഞ് പശ്ചാത്താപം മനസ്സിലായിട്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവം അവരെ ശക്തീകരിക്കും സഹായിക്കും ഇത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് പോലെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് റോമ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാണ അന്നത്തെ ആ അറിയപ്പെടുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം അവരെ കീഴിലായിരുന്നു ആ സാമ്രാജ്യത്തിലൂടെ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വളർന്നു വന്നത് വാളുകൊണ്ടൊന്നല്ല ഏറ്റുമുട്ടിയത് അവർ കൊന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് മറുവശത്ത് ഇവർ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്നലത്തെ ഇന്നലെ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് ആർ എസ് കാരൻ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കർണാടകയിൽ പോലത്തെ നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മനസ്സിൽ ചിരിച്ചു വെക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരം കൊല്ലമായിട്ട് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് സാധിക്കാത്ത കാര്യം ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നടക്കുവാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിൽ വളരും ഞാനത് ഓർത്തിട്ട് മറിച്ച് ചിരിച്ചു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ചിരിക്കാൻ ചെയ്തു അപ്പൊ അത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാലും നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് താങ്ക് യു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ മെൽബണിൽ നടന്നപ്പോൾ അവർ വായിച്ച ഒരു വാക്യം ഇൻട്രപ്രറ്റ് മാത്യു പതിനഞ്ചിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യമായിരുന്നു അതിലൊന്ന് മാനുഷിക കൽപ്പനകളായ ഉപദേശങ്ങളെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ വ്യർത്ഥമായി ഭജിക്കുന്നു അത് തിരിച്ച് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത് വ്യർത്ഥമായിട്ടാണെന്നാക്കി അത് ബ്രദർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അതിനൊരു മറുപടി പറയുകയായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനേ പിന്നെ ഇവിടെ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിലൊക്കെ ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളും ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം അതൊരു ഇസ്ലാമിക് രാഷ്ട്ര സ്വപ്നം കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന നൂറുകണക്കിന് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ യൂട്യൂബിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലും അതുപോലെ ഒരു ദിവസം തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് പിന്നെ നടക്കുന്ന പരിപാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവായിട്ടുള്ള ഇപ്പം ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പോയി നോക്കണം അഞ്ചോ പത്തോ ലൈവ് പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ലോകത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം ഒരു മതരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ അല്ല അത് ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ചില ആളുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മതപ്രഭാഷകരൊക്കെ ആ വിശ്വസമ്മതമായിട്ടായിരുന്നു കൂടുതലും പ്രഭാഷണം നടത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അവർ മാത്രമുള്ള സ്ഥലത്തെങ്കിലും ആ രൂപത്തിലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കരുത് ഇപ്പം ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഈ വിദേശ രാജ്യത്തടക്കം ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ ജനങ്ങളെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മീയമായി ഉയര ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് നേരം നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നന്മകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തവർക്ക് പോലും അറിയുന്ന ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നന്മകളൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അത് ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അത് ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല അവ
കൊണ്ടുനടക്കാത്തവരായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ നിലക്കുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ വിമർശിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് സത്യം പിന്നെ ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യാനിസ് ലോകത്ത് മൊത്തം ക്ഷയിച്ചു പോയി അതിൻ്റെ വളർച്ച പൂർണ്ണമായിട്ട് നിന്നുപോയി ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ യുക്തിവാദികളോ മതമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ പേര് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടാകാം അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷനിൽ എവിടെയാണ് നിൽക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഇവിടെ പിന്നെ സംഘികളോടൊപ്പം കൂട്ടണോ പിന്നെ അതല്ല മുസ്ലിങ്ങളെ ശത്രു ശത്രുവശത്ത് നിർത്തണോ അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ നിലപാടെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു വിഷയം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ചില നിലപാടുകൾ എടുത്ത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മാറി കുട്ടികൾ കളിക്കും പോലെ അടികൂടും തെറ്റും പിന്നെ അവരോട് സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാം ആ ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് സംഘപരിവാറൊക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു ബന്ധം ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഇത്ര പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു ആ ഇതുങ്ങൾ വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ രാജ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാമോ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ ഇതുങ്ങൾ വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ ഗൂഗിൾ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അല്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ആ ഇത വരുമാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എനിക്ക് ഇടില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി ആ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ബേർഡൺ ഓഫ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് ആ പ്രസ്താവനയുടെ തെളിവ് നൽകാൻ നിങ്ങളാണ് ബാധ്യത അല്ല നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇത് രാജ്യത്ത് കിട്ടും നോക്ക് അല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളവർ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെളിവ് തരണം ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ച ഓരോ കാര്യത്തിനും ഞാൻ തെളിവ് നൽകിയിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് എന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഒരാൾ ചോദ്യം ചെയ്യുകയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയില്ല കാരണം ഞാൻ തെളിവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ തെളിവ് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണേ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഹദീസ് നിങ്ങൾക്ക് തള്ളാം ഹദീസ് ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാൻ ആയത്ത് വളച്ചു കൊടുക്കുക അതൊക്കെ വേറെ പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ തെളിവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അമേരിക്ക ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് രാജ്യങ്ങൾ എന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അടുത്തത് രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബഹുവചനമാണല്ലോ ഒരെണ്ണം കൂടി വേണമല്ലോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രണ്ടെണ്ണം വേണ്ടേ ഒരെണ്ണം ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ യുണല്ലോ അപ്പൊ യു കെ ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ആയുധ കച്ചവടത്തിലൂടെയുള്ള അവരുടെ ആ രാജ്യങ്ങളുടെ വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് അറിയാമോ അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഡി പി ഓക്കട്ടോ ഓക്കെ അതങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ അതിന്റെ ശതമാനം ഞാൻ ഇപ്പം ഗൂഗിളിൽ നോക്കിട്ട് ഡി പി നോക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോളൂ അവരുടെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വരുമാനം അവർ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ആ വരുമാനത്തിന്റെ അകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആയുധം കയറ്റുമതി ചെയ്തിട്ട് എത്ര ശതമാനം അവർക്ക് അവരുടെ മൊത്തം വരുമാനത്തിൽ എത്ര ശതമാനം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പറ കാരണം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തി ആയുധം കച്ചവടം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണമാണ് സുഹൃത്തെ ഇപ്പുറത്ത് വാങ്ങാൻ ആൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരവിടെ വിൽക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഉണ്ടാക്കി വെച്ചോണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇവിടെ വാങ്ങാൻ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർ വിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ അതിന്റെ ശതമാനക്കണക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയുടെ മൊത്തം ഇതിന്റെ എട്ട് ശതമാനത്തിൽ താഴെയൊക്കെ ഉള്ളൂ അത് ആയുധം ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശതമാനം അവർ വേറെ പലത് സാധനങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് അവരുടെ എന്നിട്ട് ഈ സംഗതി എടുത്തു പറയും ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അടിസ്ഥാന രഹിതമായ ആരോപണമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ കണക്കിൽ കയറി പിടിച്ചത് ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഉള്ളവരൊന്നും പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ കാര്യം ഇതൊന്നും പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആ അവിടെ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ അതെന്റെ വിഷയാവതരത്തിൽ മനഃപൂർവ്വം ഉൾപ്പെടുത്താൻ വിട്ടാണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പോലെ ഒന്ന് ചോദിക്കണം അത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഞാനത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കില്ല എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ അത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ പറയാതെ വിട്ടാണ് ഈ ജനസംഖ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപദേശം മാറ്റുന്ന ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം മതം
എന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിശ്വാസികളോട് ക്ഷമിക്കാനാണ് അള്ളാഹു മുസ്ലിങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ മോമനോടൊക്കെ പറയുന്നത് നീ അള്ളാഹു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നവരെ നീ ക്ഷമിക്കും സൂറ പതിനാറിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് അവിടെ പറഞ്ഞത് നീ ക്ഷമിക്കുക അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മാത്രമാണ് നിനക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി സൂറ നാൽപ്പത്താറിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ചി പറയുന്നത് ആകയാൽ ദൃഢമനസ്കരായ ദൈവദൂതന്മാർ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നീ ക്ഷമിക്കുക അവ സത്യനിഷേധികളുടെ കാര്യത്തിൽ നീ ധൃതി കാണിക്കരുത് നീ സൂറ എഴുപതിന്റെ അഞ്ച് എന്നാൽ നബിയെ നീ ഭംഗിയായ ക്ഷമ ആയിക്കൊള്ളുക സൂറ എഴുപത്തിനാലിന്റെ ഏഴ് നിന്റെ രക്ഷിതാവിന് വേണ്ടി നീ ക്ഷമ ആയിക്കൊള്ളുക എഴുപത്തി മൂന്നിന്റെ പത്ത് അവിശ്വാസികൾ പറയുന്നതിനെ പറ്റി നീ ക്ഷമിക്കുകയും ഭംഗിയായ വിധത്തിൽ അവരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക സൂറ അമ്പതിന്റെ മുപ്പത്തൊമ്പത് അതിനാൽ അവർ പറയുന്നതിന്റെ പേരിൽ നീ ക്ഷമിച്ചുകൊള്ളുക ഇവിടെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഒക്കെ മക്ക സൂറത്താണ് മക്കയിൽ വെച്ച് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഇവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീ ക്ഷമിക്കി 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 ക്ഷമിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് മക്കയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ മദീനയിലേക്ക് ഓടിപ്പോവുകയാണ് അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുള്ളി ഈ ഖുറേഷികളുടെ കച്ചവട സംഘത്തെയൊക്കെ ഇതാണ് വഴി അതായത് വഴിയരികിൽ ഉണ്ടല്ലോ ചമ്പൽക്കൊള്ളക്കാരുടെയൊക്കെ മോഡൽ പുള്ളി ഇവരുടെ കച്ചവട സംഘത്തെയൊക്കെ കൊള്ളയടിച്ച് പിന്നെ ആ ആ കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് ആയുധവും ഇതൊക്കെ വാങ്ങി ചുറ്റുപാടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഗോത്രങ്ങളെയൊക്കെ ആക്രമിച്ച് അവിടെയുള്ള പുരുഷന്മാരെയൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളാക്കി മതം മാറ്റി നിർബന്ധിച്ച് മതം മാറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് അംഗസംഖ്യയൊക്കെ ഒന്ന് കൂടി മുസ്ലിങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി കൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറുകയാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹു വെക്കുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറി വാക്കും മാറണം എന്നറിയാം സൂറ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുന്നൂറിൽ പറയുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും ക്ഷമയിൽ മികവ് കാണിക്കുകയും പ്രതിരോധ സന്നദ്ധരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ പ്രതിരോധ സന്നദ്ധരം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി മക്കയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അവിടെ പറഞ്ഞ് ക്ഷമിക്കി 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 ക്ഷമിക്കും എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിക്കും ക്ഷമ ആട്ടി സൂപ്പിന്റെ ഫലം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്ക് ക്ഷമയിൽ മികവ് കാണിക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ പ്രതിരോധ സന്നദ്ധരായിരിക്കുകയും ചെയ്യണം ഒട്ടാന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കണം മുസ്ലിങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറച്ചും കൂടി കൂടി അപ്പൊ പറയുന്നറിയാ ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചടിച്ചു വന്നു അതായത് സൂറ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തൊമ്പത് യുദ്ധത്തിന് ഇരയാകുന്നവർക്ക് അവർ മർദ്ദിതരായതിനാൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ അനുവാദം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും അള്ളാഹു അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ തന്നെയാകുന്നു ഈ സഹായം മുസ്ലിങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ സഹായിക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നും അള്ളാഹുവിന് ഉണ്ടായില്ല പറയാണ് അവ നിങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള അനുവാദം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് സൂറ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലും പറയുന്നുണ്ട് വിലക്കപ്പെട്ട മാസത്തിലെ യുദ്ധത്തിന് വിലക്കപ്പെട്ട മാസത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചടിക്കുക വിലക്കപ്പെട്ട മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ലംഘിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ പ്രതിക്രിയ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്രകാരം നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആർ അതിക്രമം കാണിച്ചാലും അവൻ നിങ്ങളുടെ നേർക്ക് കാണിച്ച അതിക്രമത്തിന് തുല്യമായി അവന്റെ നേരെയും അതിക്രമം കാണിച്ചു കൊള്ളുക നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുകയും അള്ളാഹു സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവരോടൊപ്പമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അടിക്കണമെങ്കിൽ തിരിച്ചടിക്കി കണ്ണിന് കണ്ണ് പല്ലിന് പല്ല എന്നുള്ള നിലയിലാണ് പറയുന്നത് അടിക്കാൻ ഞാൻ തിരിച്ചടിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ ഘട്ടം ഈ നാലാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് മക്കയൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അതായത് ആ പ്രദേശം മുഴുവനും മുഹമ്മദിന്റെ കീഴിലേക്ക് വന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം അവിടെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ട് ഈ പ്രതിരോധ സജ്ജരായിരിക്കാനോ അടിച്ചാ തിരിച്ചടിക്കാനോ അല്ല പറയുന്നത് ആ മുസ്ലിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് കയറി ആക്രമിക്കാനാണ് സൂറ രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കിതാ നിർബന്ധ കൽപ്പന നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അനിഷ്ടകരമാകുന്നു എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വെറുക്കുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ദോഷകരമായിരിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് വരാം അള്ളാഹു അറിയുന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഈ മുസ്ലിങ്ങളിൽ പലർക്കും യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ താല്പര്യം ഇല്ല അവർക്ക് അവരുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും ഒക്കെ ജീവിക്കണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ പറയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ നിർബന്ധ കൽപ്പന നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് അനിഷ്ടകരമാവുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം വെറുക്കുന്നെ
കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യ ഇപ്പം ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെതായ ആയത്തുകളോ ഹദീസുകളോ ഒന്നും ഇവർ അണികളെ പഠിപ്പിക്കുകയില്ല പക്ഷെ അത് എക്കാലവും അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയില്ല ഇവിടെ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇപ്പം തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇരു ഇരുപതിൽ ഇപ്പം ഇരുപത്തിരണ്ടാണല്ലോ ഇരുപതിൽ ജനിച്ച മതം തിരിച്ചുള്ള കണക്കുണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ ഈ കേരളത്തിൽ ജനിച്ച് നാൽപ്പത്തി ആറ് ശതമാനമാണ് മുസ്ലിം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് വായിച്ച അമ്പത്തിനാല് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒറ്റ സമുദായമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളാണ് അതാ ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കൂടി കൂടി വരികയുള്ളൂ ഇത് അപ്പൊ ഒരു പത്തിരുപത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ജനിച്ച ആ പിള്ളേര് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പതൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അവരാണല്ലോ അപ്പോഴത്തെ യുവത്വമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഭൂരിപക്ഷം അവരാണത് ആ അപ്പോ ഉപദേശം മാറും മനസ്സിലായാ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയണ്ട നാളെ അത് പഠിപ്പിക്കും അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം കാണിക്കുന്ന ഇസ്ലാം ഞാൻ കിത്താബിൽ നിന്നല്ലേ എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഹദീസുകളിലേക്ക് പോലും പോയില്ല ഖുറാനി എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ച് ഓരോരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വിളിപ്പിക്കാൻ വരണ്ട മനസ്സിലായ ആ വിളിപ്പിക്കൽ ഇവിടെ ഏഷ്യയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂനപക്ഷം ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാത്തേ ഭൂരിപക്ഷമായ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കില്ലേ അപ്പൊ ആ വിളിപ്പിക്കലൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ അത് കിട്ടിയോ ഇവരുടെ ആ എത്ര ശതമാനമാണ് അമേരിക്കയ്ക്കൊക്കെ ഈ അവരുടെ ഒരു വർഷത്തെ വരുമാനത്തിൽ ആയുധം വിറ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള യു കെക്ക് അമേരിക്കയ്ക്ക് എത്ര എന്നുള്ളത് കിട്ടിയോ ഇടാന്ന് പറഞ്ഞത് കാണുന്നില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലബ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണേ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലബിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചർച്ചകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്തതായി ശ്രീ ശ്രീമതി മീനയിലേക്ക് വാ മീന മീന സബു ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഞാൻ കുറച്ച് ജോലിയിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം എന്തായാലും കുറച്ചു നേരം കൂടി ഇതിവിടെ തുടരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പന് ദൈവം ശക്തിയും നാവിന് കഴിവും തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം ഇത്രയും സമയം മണിക്കൂറുകളോളം ഇസ്ലാമിനെ വളരെ ശരിയായ രീതിയിൽ അത്ര വിശാലമായ ഒരു ലോക അതായത് ഒരു പാഠ്യക്രമത്തെ നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ പറയപ്പെട്ട രീതിയിൽ അത് വളർന്നോളും അതൊക്കെ യൂറോപ്പിൽ ഓറിയൻറ്റലിസ്റ്റുകൾ കാരണമാണ് ഇസ്ലാം വളർന്നത് എന്ന് ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം വളരാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ക്രൈസ്തവർ വിട്ടിട്ട് ഒന്നോ ഒരു അരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്കുമാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഏതാണ്ട് ഏഴായിരത്തോളം പേര് ഹിന്ദുമതം സ്വീകരിച്ചത് ക്രൈസ്തവരിൽ നിന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ത്രീകളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അടി മുതൽ മുടി വരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം ഇത്രമാത്രം വിശാലമായ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മ കൂടിയിട്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുക എന്നുള്ളതല്ല ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ സർവ സമ്പൂർണമായ ഒരു മതത്തെ ആണ് ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് അതിൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ നാവിലൂടെ തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു മഹത്വമാണ് കാരണം ഈ മതത്തെ ഇതിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ മുഖാന്തരം പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് തന്നെയും കുറാനിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മംഗോളിയൻ തൽക്കാരികൾ ഫലസ്തീൻ പിടിച്ചടക്കിയിട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം പേരെ കൊന്ന ഒരു കഥയൊക്കെ ഉണ്ട് ആ മംഗോളിയക്കാർ തന്നെ പിന്നീട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കുഴിവാഹകരായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അനിൽകുമാർ സാറൊക്കെ ഇതൊക്കെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു പത്ത് പേരെങ്കിലും ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇസ്ലാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഖുർആാൻ കയ്യിലെടുത്താൽ അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇതിനകത്ത് പറയാനില്ല വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ച കാരണം താങ്കളുടെ യൂട്യൂബ് ചർച്ച കേട്ടിട്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഇസ്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള പല ആൾക്കാരും ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ വെറുതെ ഒന്ന് വിവരാകാശം പഠിച്ചു കഴി
ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് ആ പുസ്തകം എന്റെ കയ്യിലില്ല അല്ല പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പേരാ പറഞ്ഞാൽ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരല്ല ചോദിച്ചത് പുസ്തകത്തിലെ റഫറൻസ് പോലും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല പേജ് നമ്പറോ ഏതാണെന്നൊന്നും പോലും ചോദിച്ചില്ല പണ്ഡിതന്മാരുടെ പേരാ ചോദിച്ചത് അത് പറയാം താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളാണല്ലോ താങ്കൾക്ക് ഞാനത് അയച്ചു തരുന്നതാണ് ഇല്ല 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 തോൽവിയാണ് സമ്മതിച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ താങ്കൾ അഭിനന്ദിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് സാർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ല ലോകം ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന സിറ്റി മലയാളി അടക്കമുള്ള ഇതിനകത്തുള്ള മുന്നൂറോളം പേരുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ് ലോകം പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിന്റെ ചലനങ്ങൾ അറിയാം അല്ലാതെ അവർ കിണറ്റിലെ തവളകളല്ലോ ശരി 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 ഇനി എന്നാ ശരി ഒരു കാര്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അതിനൊരു മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഏഴായിരത്തോളം പേര് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്ന് മതം മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസം ഈ തർത്തുല്യമൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവൻ്റെ ബോധ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് ദൈവത്തിലാണോ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അത് വിശ്വസിക്കാം തർത്തുല്യം അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോളജിയ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മറ്റേത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്കാപ്പിലേക്ക് എഴുതിയ കത്താണ് ടു സ്കാപ്പുല എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് അതിനകത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ അടിസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശം എന്നുള്ള വാക്ക് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ തർത്തുല്യനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് അവന്റെ ബോധ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള ഇതിനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് അവന്റെ അടിസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ അപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആളുകൾ ജൂപ്പിറ്ററിനെ ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സത്യദൈവം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു ചില ആൾക്കാർ ജൂപ്പിറ്ററിനെ ആരാധിക്കുന്നു ചില ആൾക്കാർ മറ്റേ ഫീഡിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ദേവന്റെ ആൾത്താരെ പോയിട്ട് ബലി കൊടുക്കുന്നു ചില ആൾക്കാർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തുന്നു അതൊക്കെ അവരവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം അവിടെയാണ് ഈ റിലീജിയസ് ലിബർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് മതസ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിനകത്ത് വരിക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആദ്യം മുതലേ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായി പോയി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു മതത്തിലേക്ക് മാറുന്നതോ അത് അതൊക്കെ അവന്റെ ഇഷ്ടമാണെന്നേ ആരെയും പിടിച്ചെടുത്തതൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇസ്ലാമിലെ സ്ഥിതി അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഇസ്ലാമില് നിങ്ങൾ വലിയ കാര്യത്തിൽ ഇസ്ലാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അറിവില്ലായ്മയാണ് വളരുന്നൊന്നുമില്ല ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ വളരുന്നുണ്ട് പടവലങ്ങ പോലെ താഴോട്ടാണ് വളർച്ച എന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് തെളിവ് തരാം വെറുതെ ഒന്നും അല്ല സ്വഹീം മുസ്ലിം വാലി രണ്ട് ഭാഗം ഇരുപത്തെട്ട് ഹദീസ് നമ്പർ ഇരുപത്താറില് മുഹമ്മദ് പറയുന്ന സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അബ്ദുള്ള നിവേദനം നബി ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചു അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല അവനാണ് സത്യം അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ലെന്നും ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണെന്നും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന്റെയും രക്തം അനുവദനീയമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല അവന്റെ രക്തം ചിന്തരുത് എന്നിട്ട് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം ഈ മതം ഉപേക്ഷിച്ച് സംഘടിത സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നവൻ വിവാഹിതനായ വ്യഭിചാരി കൊലക്കുറ്റം ചെയ്തവൻ എന്നീ മൂന്ന് പേരുടേത് ഒഴികെ അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളിൽ മതം ഉപേക്ഷിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നവനും വിവാഹിതനായ വ്യഭിചാരിയെയും കൊലക്കുറ്റം ചെയ്തവനെയും മൂന്ന് കൂട്ടരെയും കൊന്നുകളയാം അവരുടെ രക്തം ചിന്ത അതല്ലാത്ത ഒരാളുടെയും രക്തം ചിന്തരുത് എന്നാണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് ഇനി സഹീബ് ബുഖാരിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സഹീബ് ബുഖാരി അധ്യായം അമ്പത്തെട്ട് ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലിയുടെ തർജ്ജമ ആ ഇബിൻ അബ്ബാസ് പറയുന്നു ഒരു സംഘം ആളുകളെ അലി തീയിലിട്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞ വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പരിഭാഷകർ ഒരു കൃത്രിമം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സംഘം ആളുകൾ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ആ ഒരു സംഘം ആളുകളെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം അവർ മുർത്തദ്ദുകളാണ് ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിച്ചവരാണ് അത് ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് അപ്പൊ ഒരു സംഘം ആളുകളെ അലി തീയിലിട്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞ വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇബ്നു
ഒരുത്തനെ ഇസ്ലാം മതം ശരിയല്ല അള്ളാഹു ദൈവം അല്ല എന്ന് ബോധ്യം വന്നാലും നിർവാഹം ഇല്ല അവന്റെ മനസാക്ഷിക്ക് വിരോധമായി അവൻ അള്ളാഹുവിൽ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് അതിനെ തന്നെ ആരാധിച്ച് നിസ്കരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഗതികേട ഇസ്ലാം മതത്തിനകത്ത് ആ ഗതികേട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് അകത്ത് ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അവനിത് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് വിട്ടിട്ട് പോകാ ഇപ്പൊ ഞാൻ പണ്ട് ഹിന്ദു ആയിരുന്ന മനുഷ്യൻ പിന്നീട് നിരീശ്വരവാദിയായി അത് കഴിഞ്ഞ് അജ്ഞായവാദിയായി അത് കഴിഞ്ഞാണ് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിയായി നാളെ എനിക്കിത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോകാം ഒരാളെ തന്നെ തല്ലാനോ കൊല്ലാനോ വരില്ല പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥിതി അതാണോ അല്ല ഇസ്ലാമിലേക്ക് മതം മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഒരുത്തിന് തിരിച്ചത് വിട്ടു പോകാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അതിന്റെ ഹദീസ് കൂടി തരാം അബൂ മൂസ നിവേദനം ഞാൻ നബിയുടെ അടുക്കിൽ ചെന്നു എന്റെ കൂടെ അശ്വരി ഗോത്രക്കാരായ രണ്ടു ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ ഒരാൾ എന്റെ വലതു ഭാഗത്തും മറ്റവൻ ഇടതു ഭാഗത്തുമായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും ഗവർണർ സ്ഥാനം ചോദിച്ചു പ്രവാചകം പല്ലു വയ്ക്കുകയായിരുന്നു നബി ചോദിച്ചു അബു മൂസ നീ എന്തു പറയുന്നു അബു മൂസ പറഞ്ഞു താങ്കളെ സത്യവുമായി നിയോജി നിയോഗിച്ചവൻ തന്നെയാണ് സത്യം അവർ രണ്ടുപേരും മനസ്സിലുള്ളത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അവർ അധികാരം ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല തിരുമേനിയുടെ അതിരങ്ങൾക്ക് താഴെ പല്ല് തേക്കുന്ന കമ്പ് ഞാൻ കണ്ടു അത് ചെറുതായിട്ടുണ്ട് നബി പറഞ്ഞു ഗവർണർ ഗവർണർ സ്ഥാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവന് നാം ഗവർണർ ആക്കുകയില്ല ഒരിക്കലും ആക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അബു മൂസ നീ അത് ഏറ്റെടുക്കുക നിവേദകർ പറയുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ യമനിലേക്ക് നിയോഗിച്ചു പിന്നീട് മുവാദ് ബിനു ജബലിനെയും അങ്ങോട്ട് അയച്ചു മുവാദ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മുവാദ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അബു മൂസ മുവാദിന് ആതിഥ്യം നൽകുകയും ഇരിക്കാൻ ഒരു തലയിണ നൽകുകയും ചെയ്തു മുവാദ് അബു മൂസയുടെ അടുക്കൽ ബന്ധിതനായ ഒരാളെ കണ്ടു മുവാദ് ചോദിച്ചു ഇതാരാണ് അബു മൂസ പറഞ്ഞു ഇയാൾ ജൂതനായിരുന്നു പിന്നീട് മുസ്ലിമായി പിന്നെ വീണ്ടും അവന്റെ മതത്തിലേക്ക് മോശമായ മതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ജൂതനായി മുവാദ് പറഞ്ഞു ഇവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് വരെ അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെയും അവന്റെ ദൂതന്റെയും വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയില്ല അബു മൂസ പറഞ്ഞു അതെ താങ്കൾ ഇരിക്കൂ മുവാദ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെയും അവന്റെ ദൂതന്റെയും വിധി പ്രകാരം ഇവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇരിക്കുകയില്ല ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു പിന്നീട് അബു മൂസ അപ്രകാരം കൽപ്പിക്കുകയും അവൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അവർ രണ്ടുപേര് രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പരസ്പരം സംസാരിച്ചു മുവാദ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുകയും എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും എൻ്റെ ഉറക്കത്തിൽ ഞാൻ നമസ്കാരത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സഹി മുസ്ലിം വാല്യം മൂന്ന് ഭാഗം മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ പതിനഞ്ച് ഇത് തന്നെ ബുക്കാരി ഹദീസിനകത്തുണ്ട് ഇതേ കാര്യം തന്നെ ബുക്കാരിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നില്ല ഇവിടെ നോട്ടില് ഒരു മനുഷ്യനെ കൈകൾ രണ്ടും കഴുത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കെട്ടി നിർത്തിയിട്ടുമുണ്ട് മൂവാദ് ചോദിച്ചു അബു മൂസ ആരാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ശേഷം വീണ്ടും സത്യനിഷേധം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂവാദ് പറഞ്ഞ് അവനെ വധിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അവനെ അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് താങ്കൾ ഇറങ്ങിക്കൊള്ളുക മൂവാദ് പറഞ്ഞു ഇല്ല അവനെ വധിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ ഇറങ്ങുകയില്ല ഞാൻ കൽപ്പിച്ചതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ വധിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് മൂവാദ് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അബു മൂസ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുക പിന്നെ വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാണ് ഒരു യഹൂദൻ അവൻ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു പിന്നെ അത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവൻ തിരിച്ചു അവന്റെ പഴയ മതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി അവനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൊല്ലുകളെന്ന സംഭവമാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെയും അവന്റെ ദൂതന്റെയും വിധി അനുസരിച്ച് അത് ഖുറാൻ അള്ളാഹുവും പറയുന്നുണ്ട് ഖുറാനിലും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ബോംബിന്റെ ഇതുകൊണ്ട് ഹദീസും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് കൊല്ലുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മതമാണത് മനസ്സിലായോ അതിനകത്ത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് യാതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവും കൊടുക്കാതെ മനസാക്ഷിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് മനസാക്ഷിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം തെർത്തുല്യനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് ഈ സ്കാപ്പുലിക്ക് എഴുതുന്ന കത്തില് മനസാക്ഷിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അത് എല്ലാത്തിനും മേലെ നിൽക്കുന്നതാണ് അത് ഏറ്റവും പരമാധികാരം ഏറ്റവും പരമമായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ മുകളിലൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അത് അതിനെ പിടിച്ച് അതിനെ ബന്ധിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എത്ര ചക്രവർത്തിമാർ വന്നാലും ആ മനസാക്ഷിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബോധ്യമാണത് പുറമേക്ക് അവൻ എന്ത് കാണിച്ചാലും അവന്റെ ഉള്ളിലെ ബോധ്യമാണത് അപ്പൊ ഇങ്
താങ്കളുടെ വിചാരം ഒന്നും പറയാനില്ല ഒന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത് ഈ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഈ വരവ് ഉണ്ടല്ല അത് വാസ്തവത്തിൽ ധാരാളം പേരെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വളർച്ച അവിടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇപ്പൊ അമേരിക്കയില് പത്ത് പേര് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏഴ് പേരും ഇസ്ലാം വിടുന്നു എന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു ഇമാമ് തന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കുഴപ്പമാണ് അദ്ദേഹം അത് വേറെ ഇതായിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഈ വരുന്നവരെ നമ്മൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അവരോട് ഇടപെടുന്നത് തെറ്റാണ് വേറെ ഇതായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ആളുടെ പേര് ഒരു ലുക്മാൻ ഇമാം ലുക്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഒരു ബ്ലോഗ് ആണ് അപ്പൊ പത്തിൽ ഏഴുപേരും മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു പക്ഷെ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ വീഡിയോസ് എടുക്കും വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഇസ്ലാം അത് സ്വീകരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ കാരണം കൊണ്ടൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഇവർ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ആരും അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓ അവിടെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇത് ഇവിടെ എൻട്രാവുന്ന പോലെ അപ്പുറത്തെ എക്സിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിട്ട് എന്ത് കാര്യം ആയിട്ട് എന്ത് കാര്യം ആയിട്ട് ഇതിൽ കൂടി കയറി അതിൽ കൂടി ഇറങ്ങി പോകുന്നത് എന്താ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ആ റൂമിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ആ റൂമിനകത്ത് കയറുന്ന ഇപ്പുറത്ത് കൂടി അതൊക്കെ വളർച്ചയാണോ തീർത്ത് അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് അതായത് ഈ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ പരിവർത്തനം ചെയ്ത് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പല ചില താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർ ദളിതർ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത് വർഷങ്ങളായിട്ട് അവർ പോകുന്നുണ്ട് ഇത്തരം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെയെങ്കിലും ഈ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗം പള്ളിയിൽ അച്ഛനാക്കുകയോ ബിഷപ്പാക്കുകയോ കന്യാസ്ത്രീയാക്കുകയോ ചെയ്തതായിട്ട് അങ്ങയുടെ അറിവിലുണ്ടോ അതേസമയം ഇസ്ലാം എന്ന മതത്തിൽ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ നാട്ടിലുണ്ട് അവർ ഒരു വേറെ ഒരു മതത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു വന്ന ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് മതപഠനം ചെയ്യാനും അവന് ഒരു ഇമാമാകാനും ഒരു മുസ്ലിയാരാവാനും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പുരോഹിതന്റെ പദവി അലങ്കരിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവരുടെ മതത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങേക്ക് എന്താണ് ഒരു അഭിപ്രായം അറിയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു തെർത്തുല്യം 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 എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും വലിയ അത് സ്വാവിത്യാസം വലിയ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ മാന്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് കേൾക്കുക ഈ തസൂല എന്ന് പറയുന്നത് കറുത്ത വർഗക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം കറുത്ത വർഗക്കാരനായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇതേപോലെ ധാരാളം പേരുകളുണ്ട് ഇതായിട്ട് ഇനി ഈ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ദളിത് വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഈ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നിങ്ങളുടെ പല സഭാ വിഭാഗങ്ങളിലും അതുകൊണ്ട് ഈ ലാറ്റിൻ ഇത് സുഹൃത്തെ ഇതിനകത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വിത്തുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അപ്പൊ അത് ഇവര് റോമൻ കത്തോലിക്കൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ ലാറ്റിൻ കത്തോലിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറൊരു ഇതായിട്ട് തന്നെ റീത്തായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സംഭവമാണ് അത് പിന്നെ സി എസ് ഐ ചർച്ചിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ ഈ കേരളത്തിൽ ഇത് കുറവാണ് അത് സംബന്ധിക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേരളം വിട്ട് മറ്റേതിലേക്കൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആദ്യം ശരി കേരളത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കുറവാണെന്നുള്ളത് എന്നാൽ കേരളം വിട്ട് മറ്റേതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ഥിതി വേറെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല അതിനകത്ത് അവിടെ കൃത്യ ഇത് ബൈബിളിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല അവിടെ യഹൂദനാകട്ടെ യവനാകട്ടെ സ്ത്രീ ആകട്ടെ പുരുഷനാകട്ടെ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാകുന്നു എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തമായ ഉപദേശം ബൈബിളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഉപദേശം 
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ കത്തോലിക്ക സഭയെ വളരെ വിശാലമായ ഒരു സഭയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എൻ്റെ അറിവിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു ദളിതനെ അവർ പുരോഹിതനാക്കുകയോ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ മഠത്തിൽ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ആക്കുകയോ ചെയ്തതായിട്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത് തലമുറകൾ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ അതിലപ്പുറമോ കടന്നു പോയ വ്യക്തികൾക്ക് പോലും ഇന്നും അവർക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയി നിന്ന് പിന്നിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നോ കുർബാന കാണാം സ്വീകരിക്കാം എന്നല്ലാതെ അവരുടെ മതപരമായ ഒരു പൗരോഹിത്യ പദവികൾ അലങ്കരിക്കാനുള്ള അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരം ഇതുവരെ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതേസമയം ഇസ്ലാമിൽ അതിന് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല അവർക്ക് ദളിതർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചർച്ച് ഉണ്ടായി കൊടുത്ത നാടാ കേരളം ദളിതർക്ക് ദളിതർക്ക് അതെ 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 അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ സൊഹീ ബുക്കാരി അധ്യായം അറുപത്തി അറുപത് ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഇത് സി എൻ അവനുമാരിയുടെ തർജ്ജമയാണ് ഇബ്നു ഉമർ പറയുന്നു തിരുമേനി അരുളി ഖുറൈശികളിൽ രണ്ടു പേർ അവശേഷിക്കുന്ന കാലം അത്രയും ഭരണം അവരിലാണ് നിന്റെ കൊള്ളുക അതായത് ഖുറൈശി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും മരിച്ചു പോയി ഖുറൈശികൾ ആകെ രണ്ടുപേരെ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചു ആ രണ്ടുപേരായിരിക്കും അവരായിരിക്കും ഭരണത്തിലെത്തേണ്ടത് വേറെ ആരും വരാൻ പാടില്ലാന്ന് ഇനി സൊഹീ മുസ്ലിം വാല്യം മൂന്ന് ഭാഗം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ ഒന്ന് ഇത് സുന്ന ഡോട്ട് കോമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുന്ന ഡോട്ട് കോമിൽ സഹീ മുസ്ലിമിൽ നിങ്ങൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ ഹദീസ് നോക്കിയാൽ കാണാം അബു ഹുറൈറ നിവേദനം നബി പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ അതായത് നേതൃത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് നേതൃത്വം എന്നാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഖുറൈശികളെ പിന്തുടരേണ്ടവരാണ് അവരിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെയും അവിശ്വാസികൾ അവിശ്വാസികളെയും ആലോചിച്ച് നോക്കണം മുസ്ലിങ്ങളുടെ നേതൃത്വം ഖുറൈശികൾക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ പറഞ്ഞു അവിശ്വാസികളുടെ നേതൃത്വം ഖുറൈശികൾ കായിരിക്കണമെന്ന് ജനങ്ങളല്ല ഖുറൈശികളെ പിന്തുടരണം അത് വിശ്വാസികളാണ് മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിലും അത് മുസ്ലിമായ ഖുറൈശി ഇനി അവിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ അവിശ്വാസിയായ ഖുറൈശി ആയിരിക്കണം എന്ന് അതിനെ നയിക്കേണ്ടത് ഇനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊമ്പത് അടുത്ത ഹദീസ് ജാബിർബിൻ അബ്ദുള്ള നിവേദന നബി പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ ഖുറൈശികളെ പിന്തുടരേണ്ടവരാണ് നന്മയിലും തിന്മയിലും അപ്പൊ നേതൃസ്ഥാനം എപ്പോഴും ഖുറൈശി അറബികൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഇതില് സ്റ്റെപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുറൈശികൾ അല്ലാത്ത അറബികൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വെള്ളക്കാര് അനറബികളാണ് പിന്നെ വരുന്ന അനറബികൾ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ വെള്ളക്കാര് പിന്നെ ഏഷ്യക്കാർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കക്കാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ദളിത് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ദളിത് മുസ്ലിങ്ങൾ ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കാൾ ശോചനീയമാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ വളരെ ശോചനീയമാണ് അതുകൊണ്ട് അൽജസീറ വരെ നിങ്ങൾ ദളിത് മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അൽജസീറയുടെ ഡോക്യുമെന്ററി കിട്ടും അൽജസീറക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർ അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ കഷ്ടത കണ്ടിട്ട് ഇവരെ കുറിച്ചൊരു ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ തന്നെ ദളിത് മുസ്ലിങ്ങളിൽ പെട്ട ആൾക്കാർ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ അവരുടെ അവസ്ഥകൾ വിവരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇഷ്ടംപോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ണൂർ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ മനസ്സിലാകും അവരെ പൊക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് അകത്ത് ഇതുണ്ട് ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ജാതി ചിന്തയുണ്ട് അത് ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അത് ബൈബിളിന് വിരുദ്ധമാണ് അത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ബൈബിൾ ഒരിക്കലും അതിനെ ഇതാകുന്നില്ല ബൈബിൾ പറയുന്ന ഇത് ജാതി ചിന്ത കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യ വാസ്തവത്തിൽ അവൻ സുവിശേഷം വിശ്വസിക്കുന്നവനല്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുവിശേഷത്തിന് വിരുദ്ധമായ ചിന്താഗതിയായിട്ട് നടക്കുന്നവനാണ് ഇനി ഈ കേരളത്തിൽ നിൽക്ക് നിൽക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഇത് കേരളത്തിൽ ഈ ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം വരുന്നത് അത് സി വി കുഞ്ഞുരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും തിരുകൊച്ചി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സി കേശവന്റെ അമ്മായച്ചനും ഈഴവ നേതാവും ഒക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ ഈഴവരുടെ മതപരിവർത്തന സംരംഭം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കൃതിയാണ് അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈഴവര് ഹിന്ദു മതം ഉപേക്ഷിച്ച് വേറെ അതായത് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കുകയാണ് ഈഴവര് ഹിന്ദു മതം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നിട്ട് ഏത് മതത്തിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ഇതില്ല ഹിന്ദു മതം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ
ക്രിസ്തു മതത്തിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒരു ശബ്ദം പോലും ഇല്ല നൂതനമായി ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ പഴയ പരിശീലനം മറന്നു വരുവാൻ കുറെ കാലതാമസം നേരിട്ടു എന്ന് വന്നേക്കാം കേരളീയ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇതിന് നല്ല ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു പണ്ടേ തന്നെ പല ജാതികളിൽ നിന്ന് മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത് ക്രിസ്ത്യാനികളായി തീർന്നവരെ കൂടി ഇപ്പോൾ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ടിൽ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന പൊതുപേരിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കണക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അധകൃത ക്രിസ്ത്യാനികളായി കുറെ പേരെ പ്രത്യേകം തിരിച്ചു കാണിച്ചത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള സെൻസസ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു വിശേഷമാകുന്നു അവരെ അധകൃതരായി പ്രത്യേകം തിരിച്ചു കാണിക്കണമെന്ന് അവരിൽ പ്രമാണികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ചെയ്തതാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നു അധകൃത ഹിന്ദുക്കൾക്ക് സ്കൂൾ ഫീസ് സൗജന്യം പുതുവൽ സൗജന്യം പ്രജാസഭയിലും നിയമസഭയിലും പ്രത്യേക പ്രാതിനിധ്യം സർക്കാർ സർവീസിൽ പ്രാതിനിധ്യം മുതലായ സൗജന്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കണ്ടപ്പോൾ ആ വക സൗജന്യങ്ങൾ തങ്ങൾക്കും അനുവദിച്ച് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി അധകൃതരിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളായ പ്രമാണികൾ വാദിച്ചത് നിമിത്തം ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായി തീർന്നതാണ് അധകൃതരല്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ വിഭാഗത്തെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രിസ്ത്യാനികളായി തീർന്നിട്ടുള്ള ഭിന്ന ജാതികളെല്ലാം അവരുടെ ജാതി മറന്ന് ഇപ്പോൾ ഏകജാതിയായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഈഴവരിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ച് അടിന്മാരായ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യസ്ത വിചാരമില്ലെന്ന് എനിക്ക് ധൈര്യമായി പറയാൻ കഴിയുന്നതാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഇത് കുറെ കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള സെൻസസിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സെൻസസിൽ അധകൃത ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗം കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു ഇവർ തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ സൗജന്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ മതം മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സർക്കാർ നിർത്തലാക്കുകയാണ് മതം മറിയാതെ കിട്ടുകയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മതം മറിയാലും ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ അധകൃത ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ നേതൃത്വം ദീർഘവീക്ഷണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ ഒരു കൊള്ളരതായ്മയാണ് അത് അത് നിങ്ങൾ ആരാണ് സാർ അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സർ ആരാണ് ഞങ്ങളെ അധകൃത ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ട് നിലനിർത്തണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണെന്നാണ് സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ പറയുന്നത് സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന അല്ല ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഇദ്ദേഹം എഴുതാണ് മുപ്പതിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നത് ഇതിന് മുമ്പത്തെ സെൻസസിൽ ഇല്ലാത്ത സംഭവം ഇപ്പോഴത്തെ സെൻസസിൽ അങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതിന് മറുപടി പറയാണ് ആ കാലത്തെ രേഖയാണ് ഇത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്തും പറയാം താങ്കൾക്ക് പോലും ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ബിഷപ്പ് ആവാനോ ഒരു മതപരിവർത്തനം മറ്റൊരു സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പരിവർത്തനം ചെയ്തു വന്ന ഒരാൾക്ക് ബിഷപ്പ് ആവാൻ നമ്മുടെ കേരള കത്തോലിക്കർക്ക് സാധിക്കും ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരൻ ഇതുവരെ പോപ്പായിട്ടുണ്ടോ എന്റെ അറിവിലില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആ ഞാൻ ചോദിക്കല്ലേ ചെയ്തത് ആയിരുന്നു <laughs> ഒരുപാനയിൽ <laughs> 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 പക്ഷേ അത് വളരെ അതിൻ്റെ അത് സൗണാധിപത്യം ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഗ്രാജുവൽ ആയി അതിൻ്റെ അത് ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ അൻസാറിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഈ ഖുറാനിൽ ഇത് പറയുന്നില്ലേ ഈ ഖുറേഷികളെ ഖുറേഷികൾ മാത്രമേ കലിഫെ ആകാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ഖുറാനിൽ എവിടെ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ഞാൻ ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ടു അല്ല ഇത് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് കാര്യം ഖുറാനിലല്ല അത് ഹദീസുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അത് അതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ മുഹമ്മദ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അടി ഉണ്ടായത് കാരണം മദീനയിലുള്ള അൻസാർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അവർ ഹദീസ് ഇതാകണമെന്ന് ഖലീഫി ആകണമെന്നുള്ള അവകാശവാദമൊക്കെ ഉന്നയിച്ചു കഴിയും പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അത് സമ്മതിച്ചില്ല കാരണം ഖുറേഷികളാണ് ഖലീഫി ആകേണ്ടതെന്ന് നദിയോജന ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പാസ്റ്ററേ പ
ഇത് ഒരു ആത്യന്തികമായ ഒരു ഉൽപോ ഉത്ബോധനാണ് അത് തന്നെയുമല്ല പള്ളിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു വിജയപ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് ബിലാൽ റബി അള്ളാഹു തന്നെയാണ് ആ ബിലാൽ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാലോ അതിനെക്കുറിച്ച് കുമാരനാശം പാടിൻ്റെ ആരും ഗുരുത്തിന് ഈ കയറി നിൽക്കുന്നു കൂണു പോൽ പ്രപഞ്ചമേൽക്കൂരയിൽ അപ്പോൾ അത്രമാത്രം ഇനി വേണ്ട നിങ്ങൾ വേണ്ട എം എൻ റോയുടെ ഇത് ഇസ്ലാമിക് റോൾ ഓഫ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ആദ്യത്തെ മെമ്പറും ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ റഷ്യയിൽ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദി ഹിസ്റ്ററിക്കൽ റോൾ ഓഫ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം വായിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം വന്നിരായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊരു അധ്യായം തന്നെ ആ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അതൊന്ന് വായിച്ചാൽ മതി സുഹൃത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹദീസുകളാണോ അതോ എം എൻ റോയും കുമാരനാശാനും ആണോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ പ്രമാണം തന്നെയാ പറഞ്ഞത് നബിയുടെ അവസാനത്തെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം ആ പ്രസംഗത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അത് പറഞ്ഞത് പറയും അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതുപോലെ അല്ല എന്ന് പറയും അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതിയുണ്ട് ശരി പറ ഇതെങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ജനങ്ങൾ നേതൃത്വത്തിൽ കുറേശികളെ പിന്തുടരേണ്ടവരാണ് അവരിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെയും അവിശ്വാസികൾ അവിശ്വാസികളെയും ഇതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അടി അത് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഇതാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ മദ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു നിലപാട് പോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഓരോ പ്രഖ്യാപനം അവന്റെ അവസാനത്തെ പ്രഖ്യാപനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രവാചകന്റെ അവസാനത്തെ പ്രഖ്യാപനം നോക്കുക എന്താണ് അവസാനത്തെ പ്രഖ്യാപനം എന്താണ് അറബിക്ക് അനർബിയേക്കാളോ അനർബിക്ക് അനർബിയേക്കാളോ അല്ല പറയട്ടെക്കും മനുഷ്യരെ നിങ്ങളെ ഒരാണിൽ നിന്ന് പെണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങളും വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലും ആക്കിയത് ഇത് ആറഫ് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന അക്രമക്കും എന്തുള്ളായിട്ട് കാക്കും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ദൈവത്തോട് അടുത്തവൻ ആരോ അവനാണ് സൂക്ഷ്മ പാലിച്ചവൻ അത് ആ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ തന്നെ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു അറബിക്ക് അനറബിയെ കുറിശിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറിശി അല്ലാത്തവരെക്കാളോ അൻസാരിക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ മുഹാജറിനേക്കാളോ ഒന്നും ഒരു പ്രത്യേകതയും ഇല്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു അതിന് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം സൽമാൻ ഫാരിസി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന രാജകുമാരൻ വളരെ സുന്ദരനായ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തിരുത്തി ബിലാലിന്റെ അടുത്തിരുത്തിയിട്ടാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നത് അപ്പൊ ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളിൽ അത്തരത്തിൽ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ നിലനിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ സൽമാനെയും അതുപോലെ ബിലാലിനെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി പ്രവാചകൻ ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് അതിന്റെ അലയോലികൾ ഇന്നും കാണുന്നുണ്ട് സാർ അതാണ് മീനാബാബു പറഞ്ഞത് അല്ല വേറൊരു കാര്യുണ്ട് അതെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥത്തില് ഇത് ചരിത്രമാണോ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണോ എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഏർ ചന്തുവിന്റെ വടക്കും വീരകാഥ പാടുണ്ട് ചതിച്ച ചതിക്കാത്ത ചന്തു ചതിച്ച ചന്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണെങ്കിൽ ഈ ചതിച്ച ചന്തുവിനെ ആരാണ് ദൈവമായി കണക്കാക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധനായി കണക്കാക്കണേ മനോഹ മനോഹരനായി കണക്കാക്കണേ എന്ന് ചോദിക്കും ഇത് ഖുറാൻ ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ മുഹമ്മദ് മനോ മുത്താണോ മനോഹരനാണോ എന്ന് അറിയേണ്ടത് ചരിത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാം പക്ഷെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വിശുദ്ധമായി ആറ് വയസ്സുകാരിനെ കല്യാണം കഴിച്ചതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണോ അതോ ചരിത്രമാണോ നിങ്ങൾ പറയാം ഫ്രാൻസിസ് യുക്തിവാദിയാണോ മതവാദിയാണോ ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആ നിങ്ങളടക്ക മറുപടി ഇല്ല കാരണം നിങ്ങൾ യുക്തിവാദികളെ ഈ ചെന്നിട്ട് മതങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഒരു മതത്തെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പാണന്മാരുടെ പോലെ പാടി നടത്തണ്ട കാര്യം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം അതായത് ഈ ഒന്നാം ലോകമായ യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അറബികൾ നിന്ന് അതിന്റെ അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഈ അൽസാർ പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് എന്നറിയോ അറബ് ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സോറി ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിക ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ആ മൂന്നെണ്ണത
ടർക്കി ആയിരുന്നു ടർക്കി ആയിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന മുഹമ്മദ് ജനിക്കയും വളരെയധികം ചെയ്ത മക്കയും മദീനയും എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ടർക്കി ആയിരുന്നു അതിലുണ്ടായ അറബ് ദേശ അതായത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ കുറേഷികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അധികാരം ഇതിന്റെ മുഴുവൻ കൺട്രോള് യഥാർത്ഥത്തിൽ പോയത് ഈ പറഞ്ഞ ടർക്കുകളാണ് ടർക്കുകൾ അടിസ്ഥാനപരമായി അറബുകളല്ല അപ്പം ആ അറബ് ദേശീയതയിലേക്ക് ഈ ഈ പറഞ്ഞ കുറേഷികളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഈ അധികാരം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ടർക്കുകളുടെ സൈഡിൽ സോറി ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തവരാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഈ പറഞ്ഞ അറബ് ദേശീയത ആ യുദ്ധത്തിന്റെ പേരിലാണ് ടർക്കി പക്ഷത്തു നിന്ന് മുസ്ലിംസ് മലബാറിൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അറബ് ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഖുറേഷികളുടെ കയ്യിൽ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്താണ് അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സൗദി അറേബ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് അതിന്റെ പുറകിലുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഈ ഖുറേഷികളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അന്ന് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത് അൻസാർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ കൂടെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു താങ്ക് യു ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാനൊന്ന് ഇത് കേട്ടോ എനിക്ക് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ആറു മണിയായി കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങി ഞങ്ങളെ റൂമിന് അകത്ത് ചർച്ച തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നേരമായി ഞങ്ങൾ കുറെ നേരമായി ബാക്ക് ചാനലിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഞാനൊരു ഹദീസ് കൂടി വായിക്കാം സൊഹീ ബുക്കാരി അധ്യായ എൺപത്തി ഒമ്പത് ഹദീസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് അനസ് പറയുന്നു തിരുമേനി അരുളി ഉണങ്ങിയ മുന്തിരിങ്ങ പോലെയുള്ള തലയോടു കൂടിയ ഒരു നീഗ്രോ അടിമയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരിയായി വരുന്നതെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഒരു കർത്തവർഗക്കാരൻ നിങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരിയായി വന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അത് പറയാ അത് പറയാണ് ഉണങ്ങിയ മുന്തിരി തലങ്ങി മുന്തിരി തലങ്ങ് ഉണങ്ങിയ മുന്തിരിങ്ങ പോലെയുള്ള തലയോടു കൂടിയ ഒരു നീഗ്രോ എത്ര അധിക്ഷേപകരമായിട്ടുള്ള വിശേഷണമാണെന്ന് നോക്കിയേ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മുഹമ്മദ് എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് അറബിക്കും അനറബിക്കും ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയില്ല എന്നൊക്കെ ഡയലോഗ് അടിച്ചു ഞാനും പ്രമാണം വെച്ചാ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു റഫറൻസ് തന്നിട്ടില്ല ഞാനിവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് അനിൽ ബർദറെ ഒന്നുണ്ട് ഈ അടിമകള് ഒരു വെള്ള അടിമയ്ക്ക് രണ്ട് കറുത്ത അടിമകളാ അതെ 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 വെറ്റുമാറ്റത്തില് ആ വെറ്റുമാറ്റത്തില് അതെ 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 അതായത് അവരുടെ ജീവന്റെ വില അത്രയാണ് ആലോചിച്ച് വെക്കണം ഒരു വെളുത്ത അടിമയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് കറുത്ത അടിമയാണ് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന്റെ വിലയുടെ കാര്യം നോക്കും ജീവന്റെ വില രണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ഇവര് ചില കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പോലും റഫറൻസ് തരുന്നില്ല അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ള വെളുപ്പിക്കൽ ഇതൊക്കെ പണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം പ്രമാണമൊക്കെ ഞങ്ങളും പഠിച്ചു തുടങ്ങി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലോ ഒരു വാരി പഠിച്ചു ഞങ്ങൾ നമുക്ക് അഞ്ചു പേരെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പോവാം നൈറ്റ് ഉണ്ടോ നൈറ്റ് ഉണ്ടോ നൈറ്റ് ഉണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നൈറ്റ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് 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 അനിൽ ബ്രദറെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മുസ്ലിം പുരോഹിതനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പേച്ച പറ്റ സന്തതി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു എന്ന് കേട്ടു അപ്പൊ ഇവരുടെ മുഹമ്മദ് ജനിച്ചത് സ്വന്തം പിതാവ് മരിച്ച നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ ഇവരെന്തിനാണ് ഈ സ്വയം ഈ പല്ലട കൊത്ത് നാറ്റിക്കുന്നത് അത് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് അവർ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറയുന്നതെന്നുള്ളത് പിന്നെ അതല്ല നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വിഷയം പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമാണ് കടന്നു വരുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്ന ടോപ്പിക്കിനോട് അനുബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കണം അതിലേക്കൊന്ന് കടത്താൻ വേണ്ടിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരും വന്ന് വേറെ എന്തൊക്കെയോ പോകുന്നു എവിടേക്കൊക്കെയോ പോകുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു നൈറ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു നൈറ്റ് അടുത്തായ ശ്രീ അജോയിലേക്ക് അജോ അജോ വി എസ് ഓക്കെ പറയൂ പറയൂ എനിക്കിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ നേരത്തെ ഒരാളോട് നിങ്ങളെ വിശ്വാസിയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ കഥ പുസ്തകം ഒന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല അല്ല അത് ചോദിച്ചത് ഉസ്മാൻ ഉസ്മാനാണ് ചോദിച്ചത് നമ്മളല്ല ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ രണ്ട് പുസ്തകത്തിലുമുള്ള രണ്ട്
ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മെച്ചമാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വാക്ക് ഞാനിവിടെ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എങ്ങനെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവന് ഭീഷണിയായിട്ട് വരുന്നു നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കണം എന്നുള്ളതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു നിങ്ങളെ ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ എന്നെ കോർണർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് വരുന്നത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ എപ്പോ എപ്പോ വിഷയാവതരണത്തിൽ ഞാൻ വിഷയാവതരണത്തിൽ വിഷയാവതരണത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അത് എന്നോട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നപ്പോഴാണ് ബൈബിൾ സംബന്ധമായ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്കത് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നത് സുഹൃത്തെ ഞാൻ അജോ 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 ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ആ ചോ താങ്കൾ എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ തർക്കത്തിലേക്ക് പോകണ്ട പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനോ ചോദിക്കാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് അതിനുള്ള അവസരമാണ് അടുത്ത സ്പീക്കറിലേക്ക് ശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് അജോ 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 കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അജോയ്ക്ക് ചോദിക്കാം പ്ലീസ് ഓക്കെ എനിക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് താരമേ പഠനത്തിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പുള്ളി മറുപടി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇസ്ലാം മതത്തിന് പിന്നെ മതത്തിൽ നിന്ന് മാറിയ ഒരു യഹൂദൻ തിരിച്ച് വീണ്ടും യഹൂദ മതത്തിലേക്ക് മാറിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ തമ്പി തന്നെ നേരിട്ട് കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞതായിട്ടും കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉറങ്ങുകളും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആ ഒരു ഒരു പ്രസ്താവന ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു തിരിച്ച് ഇത് തന്നെ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ആ മതക്കാര് പഴയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് വിചാരണ കോടതികൾ നടത്തി ഇൻക്വിസിഷൻ എന്ന ഒരു പ്രയോഗത്തോടെ അടുത്ത കാലത്ത് വരെ വളരെ ക്രൂരമായ കൊലപാതകങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് രണ്ടും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും കൂടെ പിടിച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചല്ല നമ്മള് ബൈബിളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടം ഒന്നും അല്ല പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് അത് ചെയ്ത താങ്കൾക്ക് ഗോവ ചെന്നാൽ ആ ബോഡി നേരിട്ട് കാണാം അത്രയും ഈ പറയുന്നത് ആ പറയട്ടെ ഇനി താങ്കൾ മിണ്ടാതിരിക്കൂ പറയട്ടെ ഈ ഇൻക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെയിനിലാണ് സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത് സ്പാനിഷ് ഇൻക്വിസിഷൻ സ്പെയിനിൽ ഇത് വരുന്നതിന് കാരണമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെയിൻ ഗോവ ഇൻക്വിസിഷൻ വേറെയാണ് സുഹൃത്തെ ഗോ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അത് ഗോവ ഇൻക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല അതായത് ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നവ മടങ്ങിപ്പോയതോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ ആ ഗോവ ഇൻക്വിസിഷൻ മതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയി ഇത് ചെയ്ത സുഹൃത്തെ ഈ ഗോവ ഇൻക്വിസിഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നുണ്ടല്ല ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഭവം നമ്മുടെ ഈ വശം ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുന്നത് ഇരുന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ രേഖ വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആരാണ് കൊങ്കിണി ബ്രാഹ്മൺസ് ആ ഇരുന്നൂറ് ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടുകേൾവിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആൾക്കാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് എന്ത് വിശ്വാസിയാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ ആധികാരികമായിട്ട് പരിശോധിക്കുന്ന ആളുകൾ ചരിത്രത്തിന്റെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ട ഈ ഗോവ ഇൻക്വിസിഷൻ നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലത്തിനുള്ളിലായിട്ട് എഴുതപ്പെട്ട ഒരു രേഖ ഇല്ല ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗോവ ഇൻക്വിസിഷൻ നടക്കുന്നതിന് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പേ മരിച്ചു പോയ ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ ആണ് ഗോവ ഇൻക്വിസിഷൻ നേതൃത്വം വഹിച്ചതെന്ന് എഴുതി വെച്ചത് കാരണം ഇത് ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ആ കൊള്ള അടിപൊളി ഈ തോണിക്കാര് അപ്പൂപ്പന്മാരോട് സുഹൃത്തുക്കളായി സംസാരിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു മറുപടി എടുക്കാം എന്റെ പൊന്നു സഹോദര യേശുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് അന്ന് ഇരുന്നൂറും ഇരുന്നൂറ്റമ്പതും വയസ്സൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു മനസ്സിലായോ ഏറ്റവും യേശുവിനോട് കൂടെ ആ സമയത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നവരും യേശുവിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നപ്പോ
കൂടെ നടന്നവരാണ് സൂചിച്ചു ദയവ് ചെയ്ത് ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പം കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വേണം കേട്ടോ ദയവ് ചെയ്ത് ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോ കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ബൈബിളിന്റെ കാര്യം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ നടന്നവരാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ നടന്ന ശിഷ്യന്മാരാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അല്ലാതെ ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കഥ അതില് തർക്കമുള്ള കാര്യത്തെ രാജ വാജ വൈദ്യ ഒന്ന് പറ്റും ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മള് ഇതിന്റെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെയും ടോപ്പിക്കുകൾ സിഡ്നി മലയാളീസിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ആ കാര്യത്തില് ഒരു സംവാദത്തിന് നമ്മൾ അതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് അതിനാണ് ആ ടോപ്പിക് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ താങ്കൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്കളുടെ അനുവാദത്തോടെ ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അരുൺ പ്ലീസ് ഏത് സബ്ജക്റ്റും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഏത് സബ്ജക്റ്റിലും നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ ഇടാം ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടവർക്ക് സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം കൊടുക്കാനും പറ്റും പക്ഷെ ആൻസർ പറയുന്നതും എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആവശ്യത്തിന് ടൈം കൊടുത്തു വേണം സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം വളരെ അപകടം ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ സാധാരണ ഗതിയിൽ പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം ആയാലും ക്രിസ്ത്യൻ ആയാലും ഹിന്ദു ആയാലും അവരൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം ബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവര് നല്ല പക്വതയാർന്ന ബോധത്തോട് കൂടി ആയിട്ടുള്ളവരൊന്നല്ല ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ എന്നാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ആയത് എന്നൊന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം ജനങ്ങളും ഇവിടെ ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഓരോരോ രാഷ്ട്രത്തിൽ അവരവര് ജീവിച്ചു വളരുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഒരു വെറും ന്യൂനപക്ഷം ഇതിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സൈഡ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് മുത്തലാഖ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ ഇവിടെ ഈ പൊളിറ്റിക്സ് എൻജോയ് ചെയ്തപ്പോ ഒരു മുസ്ലിം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനെ എതിർക്കാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് കിത്താബിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് അതിലെ വേറെ വൈരുദ്ധ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് കിത്താബിൽ ഇല്ലാത്ത മുത്തലാഖ് നിരോധിച്ച് ക്രിമിനൽ ലോ ആക്കിയപ്പോ അതിനെ മുതലക്കണ്ണീർ ഒഴുക്കാൻ കൊറേ മതപണ്ഡിതന്മാർ എന്ന പണന്മാർ വന്നു ഒപ്പം ഇവിടുത്തെ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും മുതലക്കണ്ണീർ ഒഴുക്കുന്നു അതിന്റെ യുക്തി മനസ്സിലായില്ല കാരണം കിത്താബിലില്ലാത്ത മുത്ത മുത്തലാഖ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ എൻജോയ് ചെയ്തപ്പോ സൽമാൻ റുഷ്ദീനെ എതിർക്കാനും തസ്ലീമേനെ പുറത്താക്കാനും ഷബാനു കേസ് അട്ടിമറിക്കാനും വന്ന ഈ കിത്താബ് പണന്മാർ ഒരാളുണ്ടായില്ല എന്നിട്ട് അത് നിരോധിച്ച് ക്രിമിനൽ ലോ ആക്കിയപ്പോ അത് കിത്താബിലില്ലാത്തവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അതിനെ വെച്ച് മുതലക്കണ്ണീർ ഒഴുക്കുന്ന ഈ കിത്താബ് പാണന്മാരും കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും ഇവിടെ ഇവർക്ക് ഊർജം പകരുന്നു ആർക്ക് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന് ഊർജം പകരുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗതികേട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നോക്കൂ ശബരിമല ഇഷ്യൂയിൽ നിലപാടെടുത്ത സി പി എം പോലും ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാക്കിയതിനെ ഈ കിത്താബ് പാണന്മാരെ മുൻനിർത്തി അവർക്ക് വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയൊക്കെ അവിടെ അടരാടുകയാണ് എവിടെ ലോകസഭയിൽ വലിച്ചു കീറി ഞാനാണ് നിങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വക്താവ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ കോമ്പിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്ത് വൃത്തികേട് പറഞ്ഞാലും വിവരക്കേട് പറഞ്ഞാലും ഇതിനെ അനുകൂലിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തലച്ചോറ് ഇല്ലാത്ത കുറെ മണ്ടന്മാര് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിലുള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന കുത്സിത ശ്രമമാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം ഏത് രാഷ്ട്രത്തിലും അപകടകാരിയാണ് അതായത് അത് അവരെ ഏറ്റെടുത്ത യൂറോപ്പിലായാലും അമേരിക്കയിലായാലും ഇന്ത്യയിലായാലും ആ ഭരണഘടനയെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ കിത്താബ് പാണന്മാര് സംസാരി ഇപ്പൊ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു സമസ്ത പാണൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് മിശ്ര വിവാഹവും മിശ്ര വിവാഹം നമ്മുടെ
അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത ഇടത്തെ ഇടത്തെ ഉൽകിക്കൊണ്ട് അതെങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാം എന്ന് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ നിയമത്തിന് മിശ്ര വിവാഹത്തിന് എതിരെ സംസാരിക്കുന്ന സമസ്തയിലെ മതപണ്ഡിതന്മാരെന്ന പാണന്മാര് പാട്ടുപാടി നടക്കുകയാണ് ഇതിന് ഊർജം പകരുന്നത് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന് ഊർജം പകരുന്നത് ഇവിടുത്തെ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും അതുപോലെയുള്ള മറ്റു പാർട്ടികളും ഇനി ഈ പൊളിറ്റിക്സിലെ ഇസ്ലാം പൊളിറ്റിക്സ് ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെ നിലനിൽക്കുന്ന പേഴ്സണൽ ലോയില് നിർബന്ധപൂർവ്വം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം പല രാജ്യങ്ങളിലും ശരിയത്ത് ഒരു നിയമമാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങളുമുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതാരാണ് ഇതിൻ്റെ മോശക്കാരൻ അത് മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് ജീവിതചര്യായി ലോകാവസാനം വരയ്ക്ക് കൊണ്ടുവെച്ച ഒരു പതിനാലാം നൂറ്റി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മറ്റോ ഗോത്രീയ സംസ്കാരം ഈ ആധുനിക യുഗത്തെ യുഗത്തിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ കുറെ വിഡ്ഢികൾ നടക്കുന്നു അത് ജീവചര്യയാക്കി കൊണ്ടു നടക്കുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഒരു ചന്തുവിന്റെ ചതി ചതിച്ച കഥ ഇവിടെ പാടി നടക്കുമ്പോൾ ആർക്കും കുഴപ്പമില്ല ചരിത്രമാണ് അവിടെ ചതിക്ക് ചതിക്കാതിരിക്കുക എന്ത് വേണം ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ അത് വിശുദ്ധമാണ് അത് ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചതിച്ച ചതുവിൻ ആരാണ് മാനിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കും ഇതുപോലെയാണ് മുഹമ്മദും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവൻ വിശ് അദ്ദേഹം രസകുള്ളയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ല അദ്ദേഹം ചരിത്രം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണെന്ന് പറയും ആരും ചോദ്യം ചെയ്യില്ല ആൾ ആറു വയസ്സുകാരനെ കല്യാണം കഴിക്കേ എടിമകളെ ഭോഗിക്കാൻ പറയേ വലതു കൈ ഉടമപ്പെടുത്തി വെപ്പാട്ടികളെ ഭോഗിക്കേ എന്തു വേണേലും ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ അത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തരം ചതിയന്മാരെ ചന്തുമാരെ ചോദ്യം ചെയ്യും ഈ പൊളിറ്റിക്സ് ഇന്ത്യയിൽ വളരെയധികം ദ്രോഹം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടെ പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അനുവാദത്തോടു കൂടി ദ്രോഹം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് തെളിവാണ് സമസ്തയുടെ ഒരു പണ്ഡിതനായ പാണൻ ഈ മിശ്ര വിഭാഗത്തിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മൊത്തത്തില് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലും ഈ രാഷ്ട്രീയം മതരാഷ്ട്രീയം വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ എതിർക്കുന്നത് പോലും ഈ പാണന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് സത്യം താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ കാലത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജസ്വാ ഹിന്ദ് എന്താന്ന് അറിയോ ഇന്ത്യ കീഴടക്കുക ഇന്ത്യ കീഴടക്കുക എന്നതിന് സ്വർഗരാജ്യം ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചാണ് ഇവിടെ മുഗളന്മാര് പല പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് കടിച്ചോണ്ട് പോയി അവിടെ മാല് വേണം തുടങ്ങാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ വിശ്വാസം ഇവിടെ ഈ പാകിസ്ഥാൻകാര് ദിവസവും ഈ കാശ്മീരിന് വേണ്ടിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിട്ട് അത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം തന്നെ ഒരു അബ്ജ അജ്മൽ കസബിനെ കണക്ക് ഒരു തന്നെ പോകുമ്പോ ആ തിരുവീതിയിലൂടെ അവിടുത്തെ ചാജു ഹോട്ടലിയോ എല്ലാ ഒരു ദിവസം സുപ്രഭാതം കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് എത്രയോ പിന്നെ എന്തു പറയുന്നത് മനുഷ്യരെയാണ് വെടിവെച്ചു പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു തോക്കൻ ഒരു എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ആ തോക്കിന്റെ വെടിയുണ്ടൊക്കെ അറിയത്തില്ല അത് ആരുടെ അകത്ത് കൊള്ളുന്നത് അത് മുസ്ലിം ആകാം നോൺ മുസ്ലിംസ് ആ ഇതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഇവര് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവര് എവിടെയെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്കായി നീകരിച്ച് ഇവര് മാത്രമായി നീകരിച്ച് അവിടെ അത് എന്താ ഇസ്ലാമാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ സുന്നി സിയ എന്നും പോകുമ്പോ വെക്കുന്നു അതെന്ത് ഇസ്ലാമാണ് അതെന്ത് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില് ഈ കാണുന്ന ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന അവരുടെ മതം വളർത്താൻ വേണ്ടിട്ടാണോ അത് അവിടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് അവിടെ എന്തിനാ മതം വളർത്തുന്നത് അവിടെ ഓൾറെഡി അവരാണ് ഈ പാഹം പിടിച്ച സ്ത്രീ പിന്നെ പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ ഈ ഇങ്ങനെ എത്രയാ രണ്ടു അഞ്ചു ആറും വയസ്സുള്ളതിനെയൊക്കെ ലേലം വിളിച്ചെടുത്തോണ്ട് ഇത് വരണമെന്നാണോ എല്ലാരും ഈ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലും വരണമെന്നാണോ എല്ലാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭീകര ഒരു രാഷ്ട്രമാണോ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് ഒരു രാഷ്ട്രമല്ലേ അവര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താലിബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇല്ല നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് ഓടി വരുന്ന ആര
കാരണം ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ചെറുപ്പക്കാർ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ജന ചെറുപ്പക്കാർ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ ആ അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാം അതും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം പിടിച്ച ഒരു ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് ഉണ്ട് ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ഏതാ നമ്മുടെ പാല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പിറ്റേ ദിവസം കുറുവടിയായിട്ട് തലക്കെട്ടും കെട്ടിയ ആൾക്കാർ ബിഷപ്പ് ദിവസം കീഴടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി യുദ്ധം ചെയ്ത് തെരുവുമുഴ യുദ്ധക്കളവാക്കി ആരോ ഞാൻ കേട്ടെടുത്തോളം ഒരു ആംബുലൻസ് പോയത് വരും അത് ആംബുലൻസ് സാധാരണ ലൈറ്റും സൗണ്ടും ഇട്ട് പോകുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കായിരിക്കും അതെന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഒക്കെ അതായിരിക്കും അവരത് ആ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് ആ വഴി ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വേറെ വഴി കൂടിയൊക്കെ അത് പോകേണ്ടി വന്നു അതെന്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് തെറ്റാണുള്ളത് ലവ് ജിഹാദ് ശരിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചോദിച്ചു ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ടോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ലവ് ജിഹാദ് എന്നുള്ള ഒരു ടെർമിനോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ആർക്കും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പേരില്ലല്ലോ അപ്പൊ പണ്ട് ആരോ പറഞ്ഞു ആ നമ്മുടെ മോഹൻദാസ് സാർ പറഞ്ഞു ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടോ എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചാൽ ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ അത് എവിടെ ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് കാണിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പേരിലല്ല ആ സംഭവങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് തിരിച്ചു ചോദിക്കാവുന്ന ഇവിടെ മാഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അപ്പൊ പറയുണ്ട് ഒന്ന് എന്തോ ആരാ മാഫിയ അങ്ങനെ ഒരാളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയല്ല അതാണ് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം അതുപോലെ തന്നെ നർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് എന്ന് നർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് എന്തിനാണ് ഇവര് ജിഹാദ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഈ ചെകുത്താൻ കുരിശ കാണുന്ന പോലെ ആകുന്നത് അവർക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ അല്ലെ പിന്നെ എന്തിനാ അവർ അതിനെ എതിർക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വേറെ ആർക്കും ഈ ജിഹാദ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിയില്ലല്ലോ അത് എന്തുവാണ് സംഭവം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്തോ അതിന്റെ പുറയിൽ എന്തോ ഉണ്ടെന്നുള്ള അതിന്റെ ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ നർക്കോട്ടിക് ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആരും കേട്ടിട്ടില്ല പല മഹാമാരും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് ശരി അതിനൊരു ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ ബോർഡർ അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ പഞ്ചാബ് ബോർഡർ ചെയ്യുന്ന റംസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തനെ പിടികൂടി അതൊരു പാവം പിടിച്ച ഒരു പാകിസ്ഥാൻകാരനെ ആൾ ജിഹാദിയാണ് പാവം പിടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ സമ്പത്തിയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അവൻ്റെ പിടിച്ച് ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്ന ഇവനോട് ചോദിച്ചു വന്ന പാവം പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിയാം ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ജിഹാദാണ് ഇന്ത്യയെ നശിപ്പിക്കുക കാരണം നമുക്കറിയാം പഞ്ചാബിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോൾജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആർമി കരസേന ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു അവരെ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണ് അത് ആർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അത് എന്ത് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ദിവസം അത് അതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് ഇത് നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഞാനിപ്പോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോളാം നമ്മുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പഞ്ചാബ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു അബദ്ധം പറഞ്ഞു പോയി എന്താന്ന് അറിയാം അവിടുത്തെ പത്തിൽ ഒൻപതോളം ചെറുപ്പക്കാരും മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയാണ് അന്ന് അവിടുത്തെ ഈ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ ചീത്ത വിളിച്ചു പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ റഹ്മാ റംസാൻ മാറ പിടികൂടിയെ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം അപ്പൊ എല്ലാവരും വായടഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അടക്കം നമ്മുടെ ഇവിടെ അടക്കം അപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇല്ല എന്ന് കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കലത്തിനകത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഊട്ടയുണ്ട് ആ ഊട്ട മേളിൽ കൈ ഇട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇല്ല അതിനൊരു ഊട്ടയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വിൽക്കാൻ പോയത് ഒരു അതേ നോക്കിക്കോ കേട്ടോ ഇതിനൊരു ഊട്ടയില്ല നോക്കിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കലം വിൽക്കുക വിൽക്കുന്നവൻ അതിന്റെ ഊട്ട പൊത്തി പിടിച്ചിരിക്കാം മറ്റവൻ കാണത്തില്ല അവൻ കലത്തിനകത്തോട്ടാന്ന് നോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഊട്ട അടച്ചു പിടിച്ച് അല്ലെ അതിന്റെ തുള അടച്ചു പിടിച്ച് ഇത് വിൽക്കാൻ നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിന് തുളയുണ്ട് ഈ സംഭവം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് 
ഒരുപറ്റം ആൾക്കാർ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണെങ്കിലും ഇവർ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം ഇതവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇവരുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ആൾക്കാർ അവിടെ യുണൈറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പേടിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടി അവർക്ക് മതഗ്രന്ഥം ഉപയോഗിക്കണം അതിൻ്റെ പുറമെ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി സി അതൊക്കെ ഇപ്പം ഇപ്പം അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നോട്ടിൻ്റെ മോളിൽ വരെ ദൈവം എന്താ ഇൻ ഗോഡ് വി ബിലീവ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു അറിവ് സോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പം ലിബറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം മാറിയിട്ട് ലിബറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ കേട്ടത് യു എയിൽ ഇപ്പം ലിവിങ് ടുഗതർ മദ്യവും എല്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് സോ ഇതിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതിപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആൾക്കാരെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അവിടെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ ചില പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികൾ അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സി പി എം ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ ഇവർക്ക് ഒരു മതത്തിനെ കൂ ആ മതത്തിനെ കൂട്ടു നിർത്തി അവർ അധികാരം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു അതൊരു കേരളത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യം മാത്രമാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിപ്പം ഈ ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ ഈ പറയുന്ന ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇത് എല്ലാ എല്ലാ കാലത്തും ഇവിടെ ഈ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഘ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുത്ത് അവരുടെ ആ പഴയ ബുക്കിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ബുക്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ചവറ് പോലെ കുറേ സാധനങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പം ക്രിസ്ത്യാനികൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യാത്തത് അവർ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയി അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ മനസ്സിലായി വിശ്വാസം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എവിടെയാണ് ഈ മതം മുഴുവനും ബൈബിളിലെ ദൈവത്തിന് ക്രിസ്തുവിനാകുന്നവരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അവിശ്വാസികളെ കൊല്ലാനൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇല്ല അത് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാതെ ദൈവരാജ് സ്ഥാപിക്കാനല്ല വ്യാഖ്യാനിക്കുക വ്യാഖ്യാനിക്കാതെ എങ്ങനെ ആകട്ടെ താങ്കൾ വാക്യം കൊണ്ടുവരുമോ ഭൂമി മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാനാണ് വന്നത് അതിൽ കൂടെ എന്താണ് ആകുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ അവിശ്വാസികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യം ചോദിച്ചത് അതായത് യേശു കൃത്യ വിശ്വസിക്കാത്തവരോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യണം അവരെ കൊല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് മതം മാറ്റി അവരെ നിർബന്ധമായിട്ട് യേശു കൃത്യ വിശ്വസിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്യം കാണിച്ചു തരാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം ഭൂമിയിൽ മൊത്തം തീരാനാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്യം നിങ്ങൾ ആദ്യമ നിങ്ങൾ ഈ വാക്യം കാണിച്ചു എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാന്ന് ആദ്യമേ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം കാണിച്ചാന്ന് ഭൂമി മൊത്തം തീരാനാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവരുടെ ബുക്കിനകത്ത് കാണിച്ച അല്ല ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോടാണ് ചോദിച്ചത് എന്റെ ചേട്ടാ താങ്കൾക്ക് പറയുന്ന മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ ഓരോ ബുക്കിനകത്ത് ഓരോന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനനുസരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുക അതാ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലാണ്ട് അതിന് തുല്യമായത് ഇവിടെ കാണിച്ചു ഇതിന് തുല്യമായത് അവിടെ കാണിച്ചതാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് താങ്കളാണ് പറയുന്നത് താങ്കൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പോലെയാണോ ഇപ്പൊ താങ്കൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള കാത്തലിക് സഭ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ താങ്കളുടെ വ്യാഖ്യാനം ഇവിടെ കാത്തലിക്ക് സഭ പോലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ താങ്കൾ പറയുന്ന സത്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം പോലും താങ്കളുടെ വ്യാഖ്യാനം അതുപോലെ തന്നെ ചേട്ടാ താങ്കൾ 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 വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്രൈസ്തവ സഭ പോലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല താങ്കൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അറിയോ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ പഴവ് വന്നു സംസാരിക്കുമ്പോൾ വേറെ ആൾക്കാരെ ഇടപെടുന്ന അത് ഞാൻ അദ്ദേഹം അതിന് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നുകൂടെ വിളിക്കുവാണ് അതിന് ശേഷം
ഉടനെ തന്നെ മറ്റ് മതങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ആ ഉടായിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് തൽക്കാലം കൈ വെച്ചാൽ മതി അതാ പറയുന്നത് മതങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിമർശിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വേറെ ഇത് നിങ്ങൾ വിമർശിച്ചു അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റുകൾ പഠിച്ചാലേ ഭാവിയിൽ നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ചരിത്രം പഠിക്കണം ഏതൊക്കെ എവിടെ വെച്ച് വഴിതെറ്റിപ്പോയി നമുക്കതിന് സംഭവിക്കാതിരിക്കണം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതല്ല എന്തൊക്കെ കൊള്ളരായ്മകൾ ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ പഠിക്കണം അതിൽ എനിക്ക് ഒരു എതിരെ അഭിപ്രായവും ഇല്ല ഞാൻ തന്നെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് പലരെയും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരോടൊക്കെ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കാനൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ പറയും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപജയം നമുക്ക് വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് നാളെ അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കണം അത് അത് പഠിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അതിൽ എതിർപ്പില്ല പക്ഷെ അതെല്ലാം മാറിയല്ലോ ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ് അതാണ് മറ്റു മതങ്ങളെല്ലാം ആ പഴയതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് മനുഷ്യർക്ക് ഒരു ദോഷം ചെയ്യാതെ ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കൂട്ടർ മാത്രമല്ല ഇന്ന് എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം ആ പഠിപ്പിക്കൽ അതിനകത്തുണ്ട് അവർ മാറിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അവരെയും കൂടി മാറ്റണം മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ മാറ്റേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുമ്പോൾ യുവന്മാരെ പോലുള്ള എമുടാപ്പികൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് പക്ഷെ അത് അതിനകത്തുണ്ടല്ലോ നിന്റെ കിതാബിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലേ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഉടായിപ്പ് അത് വരുമ്പോ രക്തം തിളയ്ക്കു എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് ശബ്ദം ഉയർത്തി സംസാരിച്ചു ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ആൾക്കാർ മാറണം മാറണം ബാക്കി എല്ലാരും മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസിന്റെ സമയത്ത് അഞ്ഞൂറിലധികം കേസുകളാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഈ ക്രിസ്മസ് അലങ്കോലപ്പെടുത്തിയതും ഇത് നശിപ്പിച്ചതുമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതിൽ എല്ലാം സംഘപരിവാർ സംഘടനകളാണ് ഒറ്റ ഇസ്ലാമിക് സംഘടനകളില്ല അനിലയ്യപ്പനും ഇന്താട്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ഇവരുമാരെന്നെ തല്ലിക്കോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കൾ പ്രസ്താവന വെച്ചിട്ട് പോകരുത് വെച്ച് സംസാരിക്കുന്ന നടത്തുമല്ല താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ പ്രസ്താവന വെച്ചിട്ട് പറയണം പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് എവിടെ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് ഇവയുടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഭീഷണിയുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്നിട്ടും ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് ഈ രോധിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്രമം നേരിടുന്നത് ആ സംഘപരിവാർ സംഘടനയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇന്നലെ മതമാറ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട സംഗതിയല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ താങ്കൾ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് മുഴുവൻ ഫുൾ ഇസ്ലാം ആയപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് വർഷമായി അതിലെ ഇടതടവില്ലാതെ നടന്നിരുന്ന അമ്പലത്തിലെ എഴുന്നള്ള തടവ കെട്ടുകാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ദീനിനെതിരാണെന്നും പറഞ്ഞ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം ഭീകരന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത ഇവിടുത്തെ നാഷണൽ മീഡിയയിൽ മുഴുവൻ വന്നായിരുന്നു താങ്കൾ കണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് വർഷമായിട്ട് എല്ലാവരും സഹകരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അമ്പലത്തിലെ കെട്ടുകാഴ്ച ഒരു സ്ട്രീറ്റിലെ അവസാനത്തെ കടയും അല്ലെ അവസാനത്തെ വീടും തങ്ങളുടേതായപ്പോൾ ആ കെട്ടുകാഴ്ച അഥവാ എഴുന്നുള്ള തിതിലെ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ദീനിനെതിരാന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിക ഭീകരന്മാര് മധുര ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച കോടതി പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് മനുഷ്യ സമയം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എന്താകുമായിരുന്നു എന്ന് സ്ഥിതി എന്ന് ചോദിച്ച് ആ ഭീകരന്മാരെ മടക്കി വിട്ടത് താങ്കൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടോ സുഹൃത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം കാശ്മീരിലെ ഭിത്തികളിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഭാര്യയെയും സ്വത്തുക്കളും സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പൊക്കോണം എന്ന് നോട്ടീസ് പതിപ്പിക്കുകയും ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന പള്ളിയിൽ നിന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം ഉണ്ടോ സുഹൃത്തെ ഈ കേരളത്തിലെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വട്ടപ്പറമ്പ് ജുമാ മസ്ജിദിന് കീഴിൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലമാണ് മറ്റാരും ഇവിടെ
എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്തം ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ എസ് ഡി പി ഐ കാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തു നിങ്ങൾ മറ്റേ അധ്യാപകൻ എന്റെ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്ന് കേട്ടില്ല ഒരു മതേതരത്വ രാജ്യമായ അവിടെ ഞാൻ മറ്റു മതത്തിന്റെ ഒരു ഘോഷയാത്ര വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസത്തിന് എതിരാണെന്ന് പറയുന്നത് ഭീകരരെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭീകരരെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് സുഹൃത്തെ ഈ മതേതരത്വ ഇന്ത്യയിൽ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ സി അത് അങ്ങനെ എല്ലാ മതങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടാ ഇപ്പൊ എന്റെ നിന്റെ ദൈവം അല്ല തെറ്റ് എന്റെ അല്ല നിന്റെ ദൈവമാണ് തെറ്റാണ് എന്റെ ദൈവമാണ് ശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഭീകര മത ഇതിന് എതിരല്ലേ ഇത് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് വെളുപ്പിക്കലും കൊണ്ടുവരല്ല എല്ലാ മതങ്ങളും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ വേറെ ഏത് മതക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെളുപ്പിക്കലുണ്ടല്ലോ അത് നിർത്തു സുഹൃത്ത് വേറെ എല്ലാ മതങ്ങളും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞ അപ്പൊ പറയും ഇത് വേറെ എല്ലാ മതങ്ങളിലുള്ളത് വേറെ ഏറെ ഏത് മതക്കാരാണ് എല്ലാ മതങ്ങളിലും എത്തിയപ്പോൾ എന്നാ ശരി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് വേറെ താങ്കൾ കാണിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് ഹിന്ദുക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സിഖുകാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധന്മാർക്കോ പാർസികൾക്കോ ജൈനന്മാർക്കോ ആർക്കെങ്കിലും അവരുടെ ഒരു തെരുവിൽ അവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ പോകുന്ന അന്യമതസ്ഥരുടെ ആരാധന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എഴുന്നള്ളത്ത് എന്താണോ അത് നിർത്താം അത് ഇതിനെ കൂടെ വരെ എഴുതി നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോടതി പോയിട്ടുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസും നിങ്ങൾ കാണിച്ച എല്ലാ മതക്കാരിലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരെണ്ണം കാണിച്ച ഓക്കെ 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 അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് 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 ഇവിടെ ഭീകരവാദം പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സാം വളരുന്നു എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് എന്റെ ചേട്ടാ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ ചേട്ടാ ഇതെന്തൊരു കഷ്ടമായി ഓക്കെ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലല്ലോ രണ്ടു മൂന്ന് പോയിന്റ് പറഞ്ഞില്ല നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം ഇല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് സാം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അല്ലെ ശരിയല്ലേ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സാം എന്നൊരു എന്നൊരു സംഗതി വ്യക്തമാണ് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് പ്ലീസ് ഒരു മിനിറ്റ് മതി ഇവരെ ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ എസ് ഡി പി ഐ ഭീകരർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഇതിറക്കുന്ന കേട്ടു മറ്റേ ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈവിട്ട് കഥയ്ക്കകത്ത് വായിച്ചാൽ മതി ജോസഫ് മാഷ് കൈ ഒഴിഞ്ഞത് ആദ്യമ സഭയാണ് സഭയാണ് അത് അനിൽകുമാർ പറയും സഭ എന്റെ അല്ല മറ്റവന്മാരുടെ ആന്ന് വേണമെങ്കിൽ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പന് തള്ളിക്കളയാ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ കാരണം സഭ കൈ ഒഴിഞ്ഞതാണ് ശമ്പളം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണ് പൈസയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും അയ്യപ്പന് അയ്യപ്പന് അയ്യപ്പ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നിങ്ങളെ സഭയുടെ എന്റെ ആളുമല്ല അത് യേശു ക്രിസ്തുവിനല്ല വിശ്വസിക്കുന്നത് സഭയുമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധമില്ലെന്ന് പറയാം പക്ഷെ യഥാർത്ഥം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഒരാളെ വെച്ച് ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൈ ഒഴിയും താങ്ക് യു ൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് മലയാളി പൊതുസമൂഹത്തിന് അറിയാവുന്നതാണ് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഇനി സാമിന്റെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ കൈവെട്ട് കഥാന്ന് കഥയാണോ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് ആ കൈവെട്ട് കഥയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ആത്മകഥയില് ചേട്ടാ ആത്മകഥയില് ആത്മകഥയില് ആത്മകഥയിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൈവെട്ട് കഥ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് കോമൺ സെൻസ് ഉള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും ചേട്ടാ താങ്കൾക്ക് കോമൺ സെൻസ് ഞാനൊന്നും കോമൺ സെൻസ് ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ കോമൺ സെൻസ് ഉള്ളതാണ് മനസ്സിലായത് വിളിപ്പിക്കാൻ അതെ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് കൈ കഴിഞ്ഞ സഭയ്ക്കെതിരെ കമാന്ന് ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടാൻ തരുവില്ലല്ലോ മിണ്ടായിരി ചേട്ടാ അവിടെ നിന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ വ്യക്തമാണ് താങ്കളുടെ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഞാനത് യബനിലേക്ക് പോവാണ് യബൻ അല്ല അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ എനിക്ക് അനിൽ സാറിനോട് ഒരു ചോദ്യമാണുള്ളത് അതിനുമുമ്പ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഉത്തരവ് എന്ന് പറയണം തൊടുപുഴ ന്യൂമാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കുട്ടികൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ അല്ലല്ല ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ടി സി വാങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കത്തെഴുതി കൊടുത്ത് ആ വൈദികരെ കൊണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ആ സ്ഥാപനത്തിന്റ
let let me complete let me complete let me complete let me complete appo adu konde aa adu sadhana avada aa avada nikki idana 625 kutikala tc medikku na parannathu idakke data vacha samsarikana avana or nikkatte appo anisar ende chodyam idana yan yan marubadi parannu ta adine wait yan anisar odu chodyam idana adine counter alla adu para adu para chodyam idana nikkatte chodyam samsarichu enodana samsarichan parne yes 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 അല്ല സാറേ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സാർ ഇവിടെ നടത്തുന്ന ചർച്ച തന്നെ ഒരു നിരർത്ഥകമല്ലേ കാരണം എന്റെ വാദം ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇസ്ലാം അതിൽ തന്നെ പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലേ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം അല്ലാത്തൊരു ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം മതം മുഴുവൻ അള്ളാവിനു വേണ്ടി ആകുന്നത് വരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഇവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ പറയുന്നിരിക്കുന്നത് ആ മതത്തിന്റെ ഏക ലക്ഷ്യം ഇപ്പം നെപ്പോളിയൻ ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കാനിറങ്ങിയ നെപ്പോളിയനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അലക്സാണ്ടറിനെ പോലെ മുസോളിനെ പോലെ ലോകം മുഴുവൻ എന്റെ കാൽക്കീഴിൽ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ലോകത്തെ തന്റെ കാൽക്കീഴിലാക്കാനുള്ളതാണ് ഇവരുടെ പ്രവാചകന്റെ ആഹ്വാനം അപ്പോൾ ഇസ്ലാം അതിൽ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെയും പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലാത്ത ഇസ്ലാമിനെയും വേർതിരിക്കുന്നത് കാരണം ഹൈ ക്രിസ്ത്യ മതത്തിൽ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു പറയുന്ന എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എനിക്ക് ഈ ലോകം ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊന്നുമില്ല എന്റെ രാജ്യം ഇനി ഹൈന്ദവ മതത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് ഹൈന്ദമത്തിൽ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യം ഒന്നും അല്ല നിന്നെ ബാധിക്കുന്നത് നീ അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇപ്പം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ സംഖ്യായോഗത്തിൽ അർജുനൻ അർജുനോട് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട് യോഗത്തെ ഗുരു കർമ്മാണ് ഈ സംഘം തകർത്ത് ധനം ചെയ്യ സിദ്ധി സിദ്ധയെ സമോ സ്മൃതം സമത്വം യോഗ ഉച്ചിത്തെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ബ്രഹ്മനിർഷ കർമ്മഫലത്തിലുള്ള ആസക്തി വെടിഞ്ഞ് ജാഗ്രതയോടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക ആ അപ്പം ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ മതവും എന്റെ രാജ്യം അകീയ മതവും ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റ മതം മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ ലോകാവസ്ഥാനം വരെ യുദ്ധം ചെയ്യണം നീ ലോകത്തെ മൊത്തം മതത്തിന്റെ കീഴിലാക്കണം അപ്പൊ സാർ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലാത്ത ഇസ്ലാം ഒന്നൊന്നുമില്ല ഇസ്ലാം അതിൽ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ മാത്രമല്ലേ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു യബനിലും കൂടെ ചോദ്യം വന്നതിന് ശേഷം ഒന്നിച്ച് ഉത്തരം പറയാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യബനുണ്ട് ആലങ്കാട് രണ്ടു മാറ്റം കൂടി ഉള്ളൂ അവരുടെ ചോദ്യം കൂടി കേട്ടിട്ട് ഒന്നിച്ച് ഉത്തരം പറയാമെന്നാണ് ഞാൻ ശ്രീ അനിൽകുമാറിനോട് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ശ്രീ യബൻ സംസാരിപ്പെട്ട് ചോദിക്കൂ യബൻ യബൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആലങ്ങാടിലേക്ക് പോവാം ആലങ്ങാട് ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ താഴെയായി താഴെ കുറെ നേരം അപ്പോ ആരൊക്കെയോ എന്നെ വിളി വിളിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി അപ്പൊ ഞാനത് കണ്ടില്ല സോറി അപ്പൊ അപ്പൊ എന്തായാലും ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം അതായത് ടോ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ടോസ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ അപ്പൊ ടോസ് പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ തന്നെയാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൽ ഇൻബിൽഡ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇത് ഇത് പഠിക്ക ഇത് പഠി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ പ്രവാചകന്റെ ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ട്രജക്ടറി നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഈ ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിനെ കൊണ്ടിന്റെ ഒരു അന്തിമ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അതായത് ഒന്നുമല്ലാത്ത ഒരു ഒരു പ്രവാചകൻ ഒരു ഒരു അള്ളാഹുവിനെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹമാണ് പ്രവാചകൻ എന്ന് ആണ് എന്ന അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പതിമൂന്ന് കൊല്ലം മെക്കയിൽ ദാവ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു അനുയായിനെ നൂറിന്റെ താഴെ അനുയായി ലഭിക്കുക മാത്രം കിട്ടിയ ആൾക്ക് മെദീനെ നിന്ന് പോയി ശക്തി ആർജിച്ചിട്ട് പിന്നെ മെക്ക കീഴ്പ്പെടുത്തി ആ എൻറ്റയർ അറേബ്യൻ സ്ഥലം ഭരിക്കുകയാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് അതായത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് വയസ്സിൽ ഈ ഒരു വെളിപാട് തുടങ്ങിയ ശേഷം ഒരു അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ മരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം ആ പ്രദേശത്തെ ഒരു ഭരണാധികാരിയായി മാറി അപ്പൊ ഈ മതം ഈ ഇസ്ലാം മതം ഓരോ മുസൽ ഓരോ മുസൽമാനും ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ആഗ്രഹം നടപ്പിലാക്കുകയാണ് അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ ഈ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന ലോകം ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്ത് യൂറോപ്പും ആസ്ട്രേലിയ
ലോകം പറ പറയണം ഞാൻ അന്തിമ പ്രവാചകനാണ് അത് അതേ മാതിരി ഈ ഈ ബാങ്ക് വിളി ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഒരു അറ്റം മോൽക്ക് തുടങ്ങി മറ്റേ അറ്റം വരെ ഇങ്ങനെ ബാങ്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോഹം ആ മോഹം ആ ഒരു ആംബീഷനാണ് ഇന്നും ഓരോ മുസ്ലിം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഈ ഓരോ മുസ്ലിമും ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിൽ സഫലീകരിച്ച് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ചട്ടം ഒരു മതമാണ് എന്നൊരു ഒരു ഔട്ടർ ഒരു വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ മതത്തിന്റെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ രീതിയുണ്ട് അത് പല പല സംഭവങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇത് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ജനാധി അല്ല ജനാധിപത്യ അല്ല ആൾക്കാരുടെ നമ്പർ കൂട്ടിയിട്ട് ആ പ്രദേശത്ത് ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ പ്രദേശ ആ പ്രദേശത്തെ ഷരിയ നിയമം കൊണ്ട് ഭരിക്കുക അപ്പൊ അപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ഒരു അന്തർഭാഗം തന്നെയാണ് അതിന് അതിന് വേർ വേർ തെരുതിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒരു മുസൽമാനുണ്ടോ ഒരു ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മുസൽമാനുണ്ടോ അവന്റെ ആഗ്രഹം അവന്റെ അവന്റെ ഒരു മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എന്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഭൂരിപക്ഷമായിട്ട് ആ സ്ഥലം ശരിയ നിയമം കൊണ്ട് ഭരിക്കുക എന്നാണ് അതാണ് അവന്റെ അന്ത അവന്റെ എല്ലാ ഉള്ളി ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗ്യം അപ്പൊ അല്ല അവന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അതിലേ ഉള്ള ഒരു ഒരു റലന്റ്ലെസ് പെർസ്യൂട്ട് ആണ് ഓരോ മുസൽമാനും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പെർസ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഭവം നിങ്ങൾ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുമ്പോ മറ്റുള്ളവരെ ഇങ്ങോട്ട് മതം മാറ്റി ഇനി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം തരം പൗരന്മാർ പൗരന്മാർ വരുമാരാക്കി ദിമ്മികളാക്കി നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് മതം മാറുന്നവരെ ഇന്നിട്ട് മതം മാറിയില്ലെങ്കിൽ വധിച്ചിട്ട് ആ പ്രദേശത്തെ ഭരണം ഭരണം ഏറ്റെടുക്കലാണ് ഈ ഒരു ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ഒരു അന്തിമ അന്തിമല്ല തുടക്കം തന്നെ ഒരു ഇസ്ലാമാന്റെ ഒരു മുസൽമാന്റെ ലക്ഷ്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ എന്താ നടക്കണതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അപ്പൊ നേരത്തെ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ മാതിരി പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ട്രജക്ടറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സുപ്രീമസി വന്നിട്ട് ആ ആ സ്ഥലം പിന്നെ ഒരിക്കലും എന്താണ് ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ ഈ മതത്തിന്റെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടി നോക്കലാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒരു ജനാധിപത്യം വന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വ്യക്തിത്വമാണ് ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം സൗദി അറേബ്യയുടെ ജനങ്ങളിൽ മതം വിട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ തെഹ്റാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ജനാധിപത്യം വരെ വരെയാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഒരു സെക്യുലർ ഭരണ ഭരണം വരുന്നാണ് എന്താണ് സർവേകൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് അത് ആ ഭരണം അത് അവർക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കു കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ എന്താ നടക്കണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ജനാധിപത്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ മാതിരി എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ മുഗളന്മാരൊക്കെ വന്ന വന്ന മാതിരി രാജാവിനെ ആക്രമിച്ചിട്ട് ആ ആ രാജാവിനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിക നേതാവ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്രമണം ചെയ്ത ആള് ഭരിച്ചിട്ട് അത് അവിടെ ഇസ്ലാമിക ഭരണം കൊണ്ടു വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവിടെ അത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യമാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജനാധിപത്യ വഴി വഴിയിൽ വഴി വഴി വന്നിട്ട് ഒരു ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കലാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇന്ത്യത്തെ പഴയ ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം നമ്മുടെ ഈ മതത്തിലെ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ജനാധിപത്യം പറഞ്ഞ സംഭവമേ അതിലില്ല പക്ഷെ ചിലപ്പോ അവര് ജനാധിപത്യത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ചില സ്ഥലത്ത് ജനാധിപത്യം വേണ്ടാന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തേഴിന്റെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തേഴിന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കാശ്മീരിൽ ജനാധിപത്യം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി കുടിച്ചു ഭയങ്കര സമരം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നൈസാമ് അങ്ങോട്ട് ഹൈദരാബാദില് ജനാധിപത്യം വേണം എന്നൊരിക്കലും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജനാധിപത്യം കാശ്മീരിൽ ജനാധിപത്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാശ്മീരിൽ അന്ന് ഭരിക്കുന്നത് ഒരു 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 ഹൈന്ദവ നേതാവാണ് 
പക്ഷെ അതേന്ത് പ്രജകള് പ്രജകളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും മുസൽമാനാണ് അപ്പൊ ആ ഭാഗത്ത് ജനാധിപത്യം കാശ്മീരിൽ ജനാധിപത്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ആ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഒരു ഹൈന്ദവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള ഈ അധികാരം ഒരു ഒരു മുസൽമാൻ ജനതയിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നൈസാമിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പ്രജകൾ മുഴുവൻ മുസ്ലിം പ്രജകൾ അല്ല പ്രജകൾ മുഴുവൻ ഹൈന്ദവരും ഭരണാധികാരി ഒരു മുസൽമാനുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നൈസാമില് ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി യാതൊരു ശബ്ദവും പറയൂല അതായത് ജനാധിപത്യം വേണമെന്നും പറയില്ല പക്ഷെ കാശ്മീരിൽ വേണമെന്ന് പറയണം അപ്പൊ ശരി ശരി അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏത് വഴിയായാലും അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭരണം ഷെറിയ നിയമപ്രകാരം ഭരിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമും ഈ ഇസ്ലാമും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വ്യത്യാസമൊന്നും ഒന്നുമില്ല ബോത്ത് ആർ വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ചർച്ച അവസാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ ശ്രീ അനിൽ അല്ല വരാം വരാം അതിനകത്ത് അതൊരു അത് അത് വേറൊരു തർക്ക വിഷയമായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് അത് വേറൊരു തർക്ക വിഷയമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ചർച്ച ഈ ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മറ്റു ചർച്ചകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് അല്ല അത് അതെ അത് അജോ അജോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ടൈം ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ താങ്കളുടെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അത് താങ്കൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഉള്ള ആളാണ് മറ്റു സ്പീക്കർമാരിലേക്കും ടൈം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആലങ്കാടനും ടോസ്റ്റും സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ശ്രീ അനിൽകുമാർ അതിന് മറുപടി പറയുന്നതോടുകൂടി മറുപടി പറയുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അതായത് ഏഴ് രീതിയില് ഏഴ് കാരണങ്ങളിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരാളെ അതായത് അക്കാഡമിക് റൂൾ അനുസരിച്ച് അക്കാഡമിക് റൂൾ അനുസരിച്ച് ഏഴ് രീതിയിലാണ് ഒരാളെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുക നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുക അതിൽ ഏഴാമത്തെ നടപടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ പുറത്താക്കാണ് അങ്ങനെ പുറത്താക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേറൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ആറാമത്തെ ആരാണെങ്കിൽ പോലും അതായത് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക പക്ഷെ പെൻഷൻ കിട്ടും ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതുപോലും തടഞ്ഞിട്ട് ഏഴാമത്തെ വകുപ്പാണ് കത്തോലിക്ക സഭ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ഒരു കോളേജിലും അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത് അത് അത് മറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഫസൽ കഫൂർ അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഫാക്ച്വൽ എറർ ആണ് അതാണ് ഞാൻ ചൂടിക്കാനും ഓക്കെ കേൾക്കാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒടിവിളല്ലേ ഒടിവിളാണ് പറയുക ഓക്കെ എനിക്ക് അനിലച്ചാനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളതായിരുന്നല്ല നമ്മുടെ ഈ പാക്ട് ഓഫ് ഉമർ ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് എന്താ പറയുക പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിന് മുന്നായിട്ട് എനിക്ക് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തോട് ജോസ്റ്റിജാൻ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം നിലപാടിനോടാണ് യോജിപ്പ് അതിനകത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് റിലീജിയസ് ആയിട്ടും പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടും അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല ഇതുവരെയും പഠിച്ചെടുത്തോളം അതിനകത്ത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം ശരിക്കുള്ള ഇസ്ലാം അത് തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പാക്ട് ഓഫ് ഉമർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അതായത് ഉമറിൻ്റെ നിയമം വന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനിയിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കയറിയ ആൾക്കാർ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളോട് അതിനനുസരിച്ച് അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ജസ്റ്റ് എനിക്ക് അറിയാനുള്ളത് അതിനകത്ത് കാരണം പത്ത് മുപ്പത്തിനാല് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് എന്താ പറയുക ഈ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് 
ഓക്കെ ഒരു 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 വഴിപ്പോക്കൻ വീട്ടിൽ കയറി വന്നാലുള്ള കാര്യം കൂടെ അനിലോജൻ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ നന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വാസിയായ വഴിപോക്കൻ വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴാമത്തെ പോയിൻ്റ് അതുകൂടെ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്നെനിക്കൊരു അഭിപ്രായം ഓക്കെ താങ്ക് യു ശ്രീ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ അതിന് മറുപടി നൽകും അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പി അവസാനിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിഡ്നി മലയാളീസ് ആണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈറ്റിലിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്ന വിഷയത്തിൽ ശ്രീ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വിളിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ക്ലബ്ബ് ഫോളോ ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ആരുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ക്ലബ്ബ് ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരും ഞങ്ങളുടെ മെമ്പർമാർക്ക് ഇത്തരം ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ഗസ്റ്റുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനുമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉള്ളവരൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മോഡറേറ്റേഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ ക്ലബിന് തടസ്സങ്ങളില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളായിരിക്കില്ല സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും വ്യത്യസ്തമായ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളും ഉള്ളവരെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഗസ്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് സംവദിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിന് മോഡറേറ്റേഴ്സിനോ സിഡ്നി മലയാളീസിനോ നേരിട്ട് അതിനകത്ത് ബന്ധങ്ങളില്ലാത്തതുമാണ് അപ്പം ഞാൻ ക്ലബ്ബ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലബ്ബ് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് ശ്രീ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഹലോ ആ പറ കേൾക്കാം ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്നതിന് ഈ റൂമിലേക്ക് വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയാവതരണം നടത്താനും ആ വിഷയ അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച നടത്താനും ഒക്കെ സിറ്റി മലയാളീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്ലബോസ് റൂമ് മുൻകൈ എടുത്തതിൽ അതിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി സ്നേഹം അറിയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ടോസ്റ്റ് ബ്രദർ വിഷയാവതരണം കേട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു വിഷയാവതരണത്തിൽ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇല്ല അതിനകത്ത് അത് അടിമുടി പൊളിറ്റിക്കലാണ് അത് ഈ ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ മുഖം മൂടി ഇട്ട പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജിയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്ന് അതിനൊരു യാത്ര കൊടുത്തെങ്കിലും വിഷയാവതരണത്തിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനകത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റൊന്നും ഇല്ല മറ്റേത് ആളുകളുടെ കണ്ണുകയറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഒരു മതമാണ് അപ്പൊ ഈ മാവോയിസം മാവോയിസം അടിമുടി പൊളിറ്റിക്കലാണ് നമുക്കറിയാം അതിനെതിരായിട്ട് ആളുകൾ പ്രതികരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഈ മാവോയിസം തന്നെ ഒരു മതത്തിൻ്റെ ലേബലിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മതവിശ്വാസവും കൂടി അതിനകത്ത് കൂട്ടിക്കുഴച്ചിട്ട് വരികയാണെങ്കിലോ അന്നേരം നമ്മൾ ആ ഒരു മതമല്ലേ അത് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ അവൻ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനൊരു ഔദാര്യ മനസ്സ് കാണിക്കും കാരണം അത് മതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് മതമല്ല ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി അവർക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇടയിൽ ആ ഒരു മുഖം മൂടി മാത്രമാണ് മതം അത് അതാണ് ഇസ്ലാമിനകത്തുള്ളത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പാക്റ്റ് ഓഫ് ഉമറിന്റെ കേസ് പാക്റ്റ് ഓഫ് ഉമറിൽ മാത്രമല്ല ബ്രദറെ ഇപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിം ആ മുസ്ലിം അയാള് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മാതാപിതാക്കളൊന്നും മുസ്ലിങ്ങളല്ല മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നില്ല അവർ അമുസ്ലിങ്ങളായിട്ടാണുള്ളതെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ അനുസരിക്കാനൊന്നും പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഖുറാൻ പറയുന്നതാണ് അവരെ കൈകാര്യ കർത്താക്കളാക്കി വെക്കരുത് ഇവിടെ മേലെ അവർക്ക് അധികാരമുള്ളതായിട്ട് നിൽക്കരുത് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയുന്നില്ല ഈ പാക്റ്റ് ഓഫ് ഉമറിനകത്തുള്ള ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം വഴിപോക്കൻ ആവശ്യപ്പെട്ട അയാൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് താമസവും ഭക്ഷണവും മറ്റും നൽകണം ഇത് ദിമ്മികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ദിമ്മികൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യഹൂദിൻ്റെ വീട് അപ്പോൾ ഒരു വഴിപോക്കൻ ഇന്നത്തെ പോലെ കാറിലൊന്നും ഒന്നല്ലല്ലോ അന്ന് ഈ കുതിരപ്പുറത്തും കഴുതപ്പുറത്തൊക്കെയാണല്ലോ അവർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് അധികം നാട്ടിൽ കൂടെ അല്
ഇത് ഇവര് അധികവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇത് തുറമാനമായിട്ട് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകൾ ചഞ്ചല മനസ്സോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർ പറയും നമ്മൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഈ അപമാനം സഹിച്ച് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് മുസ്ലിം ആയാൽ പോരെ മുസ്ലിം ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ പൗരന്റെ റൈറ്റ് അല്ലേ കിട്ടുന്നത് ഈ രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ അപമാനം സഹിച്ച് ജിസിയ കൊടുക്കുന്നത് വേറെ ജിസിയ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ജിസിയ കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ച് കൊടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്നുള്ളതൊക്കെ അംബേദ്കർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ അഥവാ ഇന്ത്യ വിഭജനം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിനകത്തൊക്കെ അപ്പൊ ഈ ഈ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ജിസിയ കൊടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരായി ഈ അപമാനവും സഹിച്ച് വീട്ടിലെ അല്പം ഇവര് വീട്ടിനകത്ത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും മറ്റോ ഒന്ന് കഥയിൽ തട്ടുന്നത് ഇതിപ്പോ അതിൽ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങി പോകേണ്ടി വരികയാണ് മറ്റോ ഒന്ന് അവിടെ കിടന്ന് തുടങ്ങി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകൾ പറയും നിർബന്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും അവര് നമുക്ക് മുസ്ലിം ആവാം മുസ്ലിം ആവാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതുവരേക്കും വിശ്വാസം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്ന് അവന് ശരി കുടുംബത്തിനകത്ത് സ്വസ്ഥത സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ അപമാനത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവൻ മതം സ്വീകരിക്കും അപ്പൊ ഈ അങ്ങനെ അവൻ മതം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആ വിധത്തിൽ അവനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണക്കാരനായ മുസ്ലിമിന് സ്വർഗത്തിൽ പ്രതിഫലം ഉണ്ടെന്നാണ് അവന്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് കൂടുതൽ കർക്കശമായിട്ടും ക്രൂരമായിട്ടും ഒക്കെ ഇടപെടുന്നത് ദിമ്മികളോട് കാരണം അവന്റെ ആ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ അംബേദ്കർ അതിൽ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജിസിയ വാങ്ങിയിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ ജിസിയ വാങ്ങാൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ കരവടയ്ക്കാൻ ചെല്ലുന്ന പോലെ അതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അമ്പത് വാരെ നൂറ് വാരറ്റ് അകലത്തുനിന്ന് അവർ പിന്നെ ചെരുപ്പ് കഴിച്ചു വെച്ച് അവിടുന്ന് മുട്ടും അഴിഞ്ഞു വരണം ഇവിടേക്ക് ഈ മുട്ടും അവൻ അഴിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്തുണ്ട് ഇവിടേക്ക് വരികയോ ഓഫീസിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ വരികയോ പോവുകയോ ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ അവനെ പൊറങ്കാലിന് കൊഴിക്കും അവന്റെ മുഖത്ത് കുപ്പും ഇതൊക്കെ ചെയ്യും ഇതൊക്കെ സഹിച്ചിട്ട് അവൻ വരണം ഇതെന്തിനാ അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് കൊല്ലമെങ്കിൽ ഈ തുപ്പിൽ എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട ഞാൻ മുസ്ലിം ആകാം എന്നവൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഓ ഞാൻ തുപ്പിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവൻ മുസ്ലിം ആയത് അപ്പൊ അള്ളാഹു എനിക്ക് പ്രതിഫലം തരുന്നതാണ് മറ്റൊന്റെ വിശ്വാസം ആ വിധത്തിലുള്ള പഠിപ്പിക്കൽ അതിനകത്തുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇത്രയും മാനവിക വിരുദ്ധമായ നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജി ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് വലിയ പിടിയില്ല പക്ഷെ പാക്ട് ഓഫ് ഊറകം വായിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും മനസാക്ഷിയുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറെ നിരീക്ഷണവാദികൾ ഇസ്ലാമിനെ വിളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ നോക്കിയല്ലോ പാക്ട് ഓഫ് ഊറക്കെന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കണം അല്പം മനസാക്ഷിയുടെ തരുമെങ്കിൽ അവർ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇത് അതിനെ ലജ്ജിക്കും ഞാൻ ഈ സാധനത്തിനാണല്ലോ ഞാൻ വിളിപ്പിക്കാൻ പോയെന്ന് ഓർത്ത് അവർ ലജ്ജിക്കും ആ വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുള്ളത് അപ്പൊ അത് സംഭവിക്കരുത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അതിന് സംഭവിക്കരുത് എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ സംഘപരിവാറിനെ എതിർക്കുന്ന കേസൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ കേരളത്തിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ട് വിമർശിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സംഘപരിവാറിനെയാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലത്തെ കാര്യം പറയായിരിക്കും പക്ഷെ കേരളത്തില് സംഘപരിവാറിനെ വിമർശിച്ച ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ട് വലതുപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പിന്തുണയും കിട്ടും നിരീശ്വരവാദികളുടെയും പിന്തുണ കിട്ടും എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ കിട്ടും കേരളത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാനാണ് ഒരു കൂട്ടിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരും എതിർത്ത് തന്നെ നിൽക്കും എന്നിട്ട് പറയുന്നത് അവിടെ ഈ സംഘപരിവാറിനെ വിമർശിച്ചില്ല എന്ന് സംഘപരിവാറിനെ വിമർശിക്കുന്നതും വലിയ കാര്യമുണ്ട് സുഹൃത്ത് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഭയം ഉള്ളവരാണ് ബീർക്കളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല പിന്നെ സംഘപരിവാറിനെ ഇത് സംസാരിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സംസാരിച്ചപ്പോ കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ അല്ല ഞാൻ നിർത്താണ് ഉസ്മാന ഞാൻ നിർത്തി പോവാണ് ഞാനിപ്പോ ചോദ്യം അഞ്ചു മണിക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ആളിപ്പോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പാക്ട് ഓഫ് ഉമറിന്റെ കേസായാലും ഇതൊക്കെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് അടിമുടി പൊളിറ്റിക്കലാണ് ഇത് മറ്റുള്ളവനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കുറെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് കിട്ടും ഇത് കിട്ടും ന
എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു രാത്രി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സെക്ഷനോട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം